can I know where is Allah Ta'ala? Where Allah Ta'ala is? Can I say that He is everywhere? Or He is sitting at His throne? Can you please explain to me? Oh, sakit dia bangun. Uh, uh, the question is, uh, Allah Ta'ala is everywhere. Allah Ta'ala is sitting at His throne. Lebih kurang gitu lah. Saya bukan suka so, teruk, teruk mana-mana. Kan? Bahasa Inggeris dia buat kan? Teruk je sikit kan? Uh, if you want to say Allah is everywhere, no. There is His problem there. Oh, terang-terang dia sebut itu tuan-tuan. Nak kata dia wahabi tak wahabi tu. Uh, you must say that Allah Ta'ala is sitting at His throne. Tu Ar-Rahman al-Aziz Tawah. Tak ada khilaf-khilaf. Memang terang dia sebut itu. Dia boleh banding Bible, Kitab Weda macam ni, macam ni. Dia pun hafal ayat Quran tertentu. Surah ni ayat ni. Chapter ni, sorry. Chapter ni, chapter ni, verse ni. Chapter ni, verse ni. Oh, hebatlah. Perbandingan agama hebat. Dia boleh banding agama. Tapi agama ni sendiri dia tak belajar. Isu akidah memang tak ada kompromi. Yang salah tu tak salah. Khasnya pahaman wahabi. Kalau yang tu lagi besar. Jadi nak sebut isu akidah jelas. Kedah akidah saya sebut awal-awal tadi. 99% okey. 1% okey you lah. Bukan okey you. Okey you lah. Dalam bak akidah macam mana? Okey you tu apa? Allah duk atas aras. Tu akidah wahabi lah tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wa salatu wa salam Ala syurufil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa ashabihi wa azwadihi Wa zurriyatihi wa asba'ihi ajma'in Subhanaka la ilma lana illa ma'allabtana إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب شرح لي صدري ويسر دري ويسر لي أمري وهل العقدة من لساني يفقه قولي الله فافتح لنا بفتوه العارفين بك اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم علمنا مما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزرنا علما نافعا يا رب العالمين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وبعضه قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين وقال يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم صدق الله العلي العظيم يا مرسى إمام مسجد رنكب نصي مجلس بعد الفجيني أنت إمام ميلال قوي مسجد يا تونكس مسجد أستاذ أستاذ Ustazah-ustazah Datuk-datuk Datin-datin sekalian Syukur utama sekali kita Kau orang ta'ala Allah SWT Dengan limpah kurnia dia Dan pemberian dia Semata-mata Menjadikan kita Dan menjadikan seluruh alam ni Alhamdulillah <coughs> Dilahirkan kita Melalui mak ayah kita Pada satu masa Melayakkan kita Menjadi Umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Alhamdulillah Kita dilahirkan Daripada mak ayah Kita yang Islam Sejak begitu lama keturunan kita dapat Islam, Alhamdulillah. Kita pun jadi Islam dengan sebab mereka, Alhamdulillah. Syukur lagi dibesarkan kita dalam keadaan boleh ikut junjung perintah Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Diberikan kita pula kesempatan dan kesedaran untuk menuntut ilmu, Alhamdulillah. Diberi kita bertemu guru demi guru untuk kita mempelajari ajaran agama Islam ini. Untuk kita benar-benar memahami perjalanan agama ini Kerana perjalanan agama dia tak boleh Tak boleh belajar sendiri Satu Allah Ta'ala hantar Nabi Rasul Untuk menjadi pedoman Memberi tunjuk ajar Dan bimbingan yang 
sangat sempurna kepada kita untuk membawa kita ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala perjalanan zahir dan batin alhamdulillah kita dah tak ada nabi rasul dah kerana tak ada dah nabi selepas nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang nabi yang baru diutus tak ada kalau ada nabi Isa zaman akhir zaman esok pun untuk melaksanakan misi dia membunuh dajal itu dia bukan baru dilantik dan datang dia pun bukan bawa syariat baru tapi dia adalah salah seorang daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia ialah antara imam mujtahid akhir zaman yang ada termasuk dalam umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan sebagai nabi baru bahkan dia dah dilantik menjadi rasul Nabi Rasul kepada Bani Israel sebelum daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita zaman tak ada Nabi dan Rasul. Tapi alhamdulillah berdasarkan janji daripada Allah Subhanahu taala, wali kulli qaumin hada. Setiap kaum ni pasti Allah taala kata ada orang yang akan memberi hidayat dan petunjuk. Masuk beri hidayat dan petunjuk ni sebab hidayat dan sebab petunjuk. Orang Ta'ala kata, likul liqaum, setiap kaum ada. Jadi kewajipan kita mencari, belajar. Kedah fiqah kita, kalau tak ada guru dalam tempat kita, di tempat kita, kedahnya, kalau kita dah Islam, kita tahu wajib belajar, wajib hijrah. Macam mana ulama-ulama dulu. Masuk hijrah tu, cari guru lah sampai jumpa. Isyarat dalam matan Zubat dia kata Malam yakun ya'lamu za fal yas'ali Malam yajid mu'alliman fayarhali Belajar ilmu fardu a'in ni khasnya mengenai Allah Ta'ala ni Dia ialah bab fardu yang sangat asas Gagal dia masa, maksudnya gagal kehidupan kita Siapa tak faham ni Mesti tanya fal yas'ali Malam yajid mu'alliman Siapa yang tak dapat guru Untuk mengajar dia fayarhali kena pindah Semua zaman lain ni nak tunggu orang pindah pergi tempat mengaji susah sikit. Tambah dah beli tanah, dah beli rumah. Rumah pula, syahlam pula tu susah. Hmm, nak duduk pakai lahulu, susah. Susah. Jadi buat apa? Panggil Tok Guru Mari. Marilah saya pun. Tok Guru pun title lah ni memang Saya ni bukan Tok Guru, Tok Garu. Alhamdulillah dapat kita berkumpul di sini. Untuk pagi ni kita berdaurah. Tak ada orang silap sebut tu. Ada orang sebab lain. Kuliah duha je pagi ni. Lentas satu tajuk. Syirik tanpa sedar. Besar tu tajuk tu. Tapi masa kita yang munasabah ni, cuba kita menafaatkan. Kerana buat syirik ni, kalau kita belajar buat akidah. Dia lah sebenarnya teras untuk mendapat tauhid. Bila sebut tauhid, Mesti keluar daripada dia syirik dan kufur. Itu besar sekali. Tak dipanggil tauhid, mesti istilahnya bebas kufur. Bebas syirik. Baru tauhid. Dan tauhid pun kalau kita tak belajar berguru betul-betul, kita rasa kita ahli tauhid dah. Saya tanya tuan-tuan lah hari ni. Tuan-tuan ahli tauhid tak? Ahli tauhid tak? Takkan nak kata ahli kufur dan syirik. Betul kan? Kita memang tak mengakunya. Pasal, ada tak syirik? Tak pernah tergambar nak buat syirik. Eh? Tak pernah terlintah hati nak buat syirik. Syirik yang kita sedia maklum, syirik itu Alhamdulillah. Yang tu beranak-beranak dah dapat. Tak pernah ada perasaan nak semah tokong. Ada tak perasaan? Dulu ada tak? InsyaAllah dulu kini samanya. Tengok tokong pun macam ni. Saya gaya dah senang. Oh, cukup Barang kita kata apa? Betul tak? Alhamdulillah tak dah pelihara kita Dan ingat tak dulu masa tak semayang lagi tu eh, Saya tak tuduh tuan-tuan Saya suruh fikir lah. Masa tak semayang dulu ada tak? Sembah bahawa ada tak? Padahal tak sembah Allah lagi pun eh, Semayang pun tak semayang pun Semayang Saya, saya mengaji yang dari guru sebut semayang kodok Kodok tu kodok tu kata lah Apa tu? Ha, apa dia lompat? Skip. Maghrib semayang. Isyak tak semayang dah. Hmm, oh, oh, faham. Baru <laughs> tu ada semayang kodok ni. Hmm. 
Ngaji pun ngaji kepada Islam kata dia. Ngaji kepada Islam. Kepada Islam ni kan dia semua bekal bawa je banyak. Dia hanya sekali-sekali je dalam naik come to surface kan. Ambil bekal pergi dekat derbaga mana-mana port yang ada. Pergi ambil bekal apa masuk laut. Kadang tiga bulan dalam laut tu. Bila muncul? Israq Mi'rat. Orang. Awal Muharram orang datang masjid. Oleh dia Rasul, ada orang Islam kita itu. Tak sembah tak kong. Tak sembah tak kong. Wallahi tak sembah tak kong. Yang tu Alhamdulillah. Bahkan orang Islam yang lain yang merempit tu. Mak Ranja tu. Boh Syah, Boh Jan tu. Yang tu pun tak, tak sembah tak kong. Jadi syirik tak sembah tak kong ni Alhamdulillah. Kita orang tak lah bagi peria kita. Alhamdulillah. Yang tu syukur banyak-banyak lah. <tuh> Ini Nabi Rasul datang kat kita ni Besarnya keluarkan syirik Aduh. Kita cerita syirik itu dulu Yang ni yang common knowledge Memang kita faham pun Alhamdulillah Dan satu lagi untuk dapat tauhid ni Jangan kufur Kufur pun kufur ke mana bangkang Kufur ke mana engkar Inan tak. Maksudnya tolak terima oh, salah, Tak terima Rasul Yang ni pun kita ahli masjid Ahli mengaji Tambah duduk pondok mengaji eh, pondok, Masjid pondok oh, Alhamdulillah kita orang salah pelihara banyak dah tu Kufur tu Alhamdulillah Membari dengan kat luar Allah Takut dia tengok Takut Wah zaman kita lah ni Masa bila sebut kufur ni Atas nama tolak ni Zaman lah ni Kita boleh tengok macam-macam penolakan Yang ada Ada yang penolakan syariat Ada penolakan yang Dia sangat halus kan Nampak Macam nak terima Quran hadis menerima Allah Rasul slogan ni pun apa kita hendaklah berbalik pada Quran dan hadis tapi orang berselawat dia marah sambut Malidur Rasul marah tapi dia kata kamilah pengikut sunnah kita mesti beramal dengan hadis sahih tapi Malidur Rasul bina'ah oh, la ilaha sikit lah syarah tu panjang kan saya nak sebut ada orang yang dia tahap jadi bermasalah tu tanpa sedar yang tu kufur tanpa sedar saya kita kan tajuk kufur tanpa sedar itu uh, kita tajuk kita syirik tanpa sedar jadi sambil-sambil itu sebut jugalah kufur tanpa sedar ni ada kufur tanpa sedar apa apa Allah di langit astagfirullah tu kufur tanpa sedar walaupun kata dia bukan saya kata Allah yang kata yang ni atau istilah ulama dia panggil Kalamul haqq yuridu bihi al-batil. Apa dia perkataan ni betul. Allah yang kata. Tapi yuridu bihi al-batil dia nak dengan makna Allah yang kata tu maksud dia tu nak cerita benda batil. Dia nak batil sebenarnya dia bukan nak hak. Dia nak menegak dengan basah, benda basah dia kata Allah di arasy. Sikit itu. Kita sentuh sikitlah pasal itu pun isu kita juga sekarang. Ya, ada orang tak faham itu isu besar sebenarnya dalam akidah kita ni penghalang kita untuk jalan ke antara penghalang tauhid sebenarnya kita istilahnya saya sebut pilah rasanya pasal yang ni pun tak sebut main sindir-sindir ada orang tak faham pasal akidah ni ni tak ada sindir kan akidah ni tak ada sindir akidah ni direct sindir-sindir ni orang berakai boleh bersindir tapi bab akidah ni Istilahnya terang lagi bersuluh duk kufur ke. Ha. Saya dulu tak ada pun keluar ayat-ayat macam ni pun jarang pun nak sebut. Kita pun tak banyak mengajar luar kan. Dan ni banyak juga mengajar luar. Selalu kalau Jumaat satu Ahad ni semua out station lah, lah ni. Kan. Duduk pondok pun tinggal empat hari je. Isnin, Selasa, Rabu, Kamil. Jumaat ni baina-baina. Ni sepun, ni sepun. Kan. Munaf sofah. Apa dia? Ni pondok, ni luar. Bukan ada cawangan lagi satu Tak ada Satu je saya cawangan ha, Tu pun ada orang faham Tu orang senyum tu Okey lah ha, Jangan faham lain Sudah lah eh. Tak faham lain Sudah diam lah tu Apa benda faham lain ni Cuma mana boleh ke situ kan Allah Nak bagi kata clear tu Mesti bagi Dia tak boleh sini-sini ada bab kita boleh sindir je, faham? 
Tapi bila saya dengan jalur ni tambah duk masuk YouTube, Facebook, tambah pula ada page apa anak-anak mereka saya duk buat ni. Masukkan video cerita pula hentam pula ada pahaman-pahaman salah ni. Mula tu yang yang tengok Facebook Facebook ni bukan orang kaki masjid. Yang tengok Facebook ni orang tak masjid lah. Orang kaki masjid ni insya-Allah dia tak jadi kaki Facebook lah. Kalau ada pun kaki Facebook dia ada Facebook dia. Di geng-geng dia. Pasal dia tahu sempadan insya-Allah. Untuk mana dia nak tengok tak tengok. Mudah-mudahan Allah Taala bekalkan kita iman sempurna boleh ada protect shield di situ. Amin. Rabbul alamin. Masalahnya dah ada orang yang jadikan alam maya itu sebagai tempat mengaji dia. Masjid dia tak namai. Surau tak namai. Dan kena duduk kampung kita ya. Tapi tengok-tengok dah jadi pahaman tu. Bukan sikit pun kan. Ramai. Keluar satu isu sebut komen dekat seribu. Dalam seribu tu, dua persen saja. Hak positif. Lain semua negatif. Susah hati tengok. Risau kan. Nak kata tak tidur malam tu, tak lah kan. Kita diajar. Sebab belajar akidah ni. Tambah saya ngaji sampai ke India ni. Untuk guru diajar akidah apa? Akidah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ni akidah awliya ni. Saya bukanlah wali. Tapi belajar dengan anak murid wali. Saya pelajaran saya belajar ni. Belajar daripada anak cucu yang keturunan ke-22. Syekh Abdul Qadir Jilani. Lah ni ada keturunan ke-22, ada anak ni 23. Lah ni ada cucu dia yang baru lahir, mana yang anak lelaki dia ni a uh, ke-24. Keturunan Syekh Abdul Qadir Jilani ni atas apa yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir Jilani sendiri. Masa eh, dia kita masuk dengar atas nama wali kutub apa syarah tu panjang juga lah. Tapi atas apa yang pernah disebut riwayat dia pada anak-anak murid dia pasal Orang yang sangat istilahnya arif billah Orang yang Kalau zaman Nabi Ada Nabi Zaman dah tak ada Nabi ni Atas kata pewaris Nabi Antara pewaris Nabi antaranya dia Antara pewaris Nabi Para sahabat Besar sekali pewaris Nabi Khulafat Rashidin Itu pewaris Nabi besar yang Sayyidina Umar tu pangkat pewaris Nabi dia kata Rasulullah kalau ada Nabi selepas aku Umar akan jadi Nabi ha. itu Sayyidina Umar Sayyidina Abu Bakar macam mana lah Rasulullah dia tak pernah sebut matabat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu kalau Sayyidina Umar punya tahap boleh jadi Nabi Sayyidina Abu Bakar ni yang Rasulullah pernah isyarat kalau iman Sayyidina Abu Bakar ni letak di satu timbangan belah ni macam dating balasan nasional tu belah kanan ni iman seluruh makhluk ni belah kiri ni iman saya ni Abu Bakar ni belah kanan maksudnya kalau saya nak Umar tu Nabi saya nak Abu Bakar apa? oh tak faham apa ni? Rasul lah oh wow. ha, tu kata dia tak boleh tak boleh, tak boleh sindir dia kena oh tu pun ada orang tak faham lagi tak faham lah tak faham lah <laughs> Buat akidah ni satu Datang Nabi Rasul cerita akidah Satu kalau syirik Yang kita dah faham Alhamdulillah Jadi saya cerita kufur tu Cerita situ dah tadi kan Dia kata ada kufur tak sedar Nama kita lah ni Tambah kufur tak sedar ni Dia beralaskan Quran Quran tu kan Sumbah setawa ala ars Tu tak nak kena apa Bukan saya kata Allah yang kata Sagi pula dicabar pula Tu tak beriman tak dengan yang Quran oh, Tak beriman kafir Nak jadi kafir kita pun tak mengaji Pejabat tu, pejabat tu Susah je lah Pakai je lah hmm. Dan nampak murni sikit Dia kata apa? Allah mana? Allah duduk di aras yang layak dengan dia ha, Yang ni lah pelajaran yang Kena faham Yang tu Kufur tu Saya sebut sekali lalu Kalau di atas CP dia Nak kena faham juga Kufur tu mahu sedar ni Pasal yang tu saya Touch sikit je lah tak sikit pun <laughs> separuh lah panjang tak apa kan kalau ada kenduri apa kot tak tahulah kan ha, Allah tak mana kalau atas dasar dia yang ajar kita apa beriman tak yang kurang Allah yang kata bukan aku kata oh dia tak baca Quran dah habis kot 
Ayat Quran bukan satu ayat aja Ar-Rahman al-Arsh istawa thumma istawa al-Arsh bukan satu ayat. Ayat Quran kalau nak bagi hukum bab akidah ni kena tengok semua ayat. Kalau di atas CP ni dia kata apa? Bukan saya kata Allah yang kata. Allah juga kata innallaha ma'ana. Allah bersama dengan kita. Kita cakap gini. Aku aku kata Allah yang kata. Jadi Allah kat mana? Sekali lalulah kan kena sentuh kat tu. Pasal kita nak ke cerita syirik tak bersedar, kufur tak bersedar dia pun bagi sedar sikit. Ni kufur tu. Saya buat akidah ni macam tu lah. Dia bergegar macam tu lah. Saya, saya tepuk lah. Saya kata ah, dia, 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 dia cengih lah. Eh. Buat akidah ni macam ni. Ha, pasal buat akidah ni. Kalau saya ajar tasawuf, saya tak macam ni. Ajar tasawuf dia slow hit. Kita sentiasa ingat Allah Ta'ala. Kita ni makhluk. Allah yang cipta kita. Rezeki kita orang Ta'ala tentu azali lagi. Kita ni marzuk. Allah ar-razzaq. Inna Allah huwa ar-razzaq zul quwatil matin. Ni kita ha, tak sahuf aja bunyi gitu. Akidah tak boleh. Akidah. Ha, Allah Ta'ala. No, ada orang dia ajar akidah. Akidah sesat. Tapi dia ajar macam ni. Ar-Rahman wa alal arsh istawa. Allah ni duduk di atas arash. Dia duduk di atas arash yang layak dengan dia. Kita pun dengan teru ni lembutnya. Kan? Dengar saya ngajar. Ustaz ni kerah sangat lah. Tak ada akhlak. Oh. Walaupun perkataan dia kufur Dengan sebab lemah lembut Dia tertawan perkataan lembut Tapi perkataan tu kufur kan? ha, Ramah lah ni dia macam tu Nak sebut macam mana ha, Dia jadi macam tu Dia jadi Bercelaru macam tu kan? Dan bila buat akidah tuan-tuan Dia ibarat macam rumah tuan-tuan Tuan-tuan ada isteri Ada orang ceroboh ha, macam Itu ceroboh Ni dia buat anak dara tuan-tuan Buat lari macam mana Buat lari masuk ke labun kepala sawit Lain tu tak payah cerita lah Faham lah kan macam takkan dia kata cuba ok macam tu kot kan bak syirik dan kufur ni dia berislam ceroboh akidah weh bukan ceroboh biasa kan kalau tak suruh bagi orang tak semayang lalai dengan muzik dengan bola sepak dengan sukan lah apalah tarik menari apa minum arak yang tu masih dosa tu dosa dosa zahir dosa jasad kan masih pun pasti Bukanlah nak pelekehkan, nak main, nak ringan-ringankan dosa tu, tidak lah kan. Tapi maksudnya, dosa tu pun dah orang kata besar dah. Kalau yang tu besar, dosa akidah lagi besar hak tu. Pasal dosa akidah ni, kalau enam tolak satu tu kosong. Enam. Enam ribu ayat Quran tolak satu kosong. Kalau kira persen, sembilan puluh sembilan, pupulan sembilan. Oh, pupulan sembilan. Kosong poin kosong satu je. Salah. Macam mana? Berapa? Tak faham kot 99.9 ok 0.01 je masalah buat akidah macam mana iya ke bukan ok ke bukan, okay bukan A, nine, A plus ke tu tak kosong negatif tu ok siap dan negatif pula angka berapa infinite numbers tak ada sudah tu Upur, selagi kau tak balik tu tak boleh reset balik Bunyi pilah bahasa-bahasa handset apa tu kan. Saya nak cerita apa ni, masih buat kufur tu. Jadi kalau di atas nak fahamkan syirik, kufur tanpa sedar ni, kalau yang tu kufur di atas, jadi dia hujah kata apa, ni bukan saya kata Allah yang kata. Ni inna Allah ma'ana, bukan saya kata Allah yang kata. Untuk Allah di mana? Bersama kita kah? Di aras kah? Oh, macam mana nak selesai? Ha, tu yang ulama' kita dah selesai kan? Pasal selesai pula dengan istilah salaf dan khalaf. Salaf dan khalaf ni tak kelahi sikit pun. Cuma yang ni cara ijma'ali, yang ni cara tafsili. Ni cara ringkas, ni tafsil. Persik ketuhanan mereka betul, dua-dua salaf dan khalaf. Yang masalah siapa? Bukan salaf, bukan khalaf. Tapi salaf, fa'in. Apa pula salaf? Fa'in ke apa? Wahabain. Ha, tu dah. Sekali lalu kita sebut Jadi kalau contoh tu ayat Quran tu Bila ayat Quran ni memaknakan Makna macam ni Dia mesti bukan makna di arah Kalau di marah Kalau gitu Inna Allah makna okey lah Itu baru dua Sebut ayat Quran Lain 
Kita biasa dengar innallaha ma'as sabirin. Ya. Tak kan tak pernah dengar terjemah kot. Apa ni? Ha, bukan duk di arah. Ha, ya, ya. Hmm. Ada hadis kalau kita belajar apa dia? Sehampir-hampir hamba manusia ni nisbah perbuatan jasad dia, apa apa? Dia punya pergerakan jasad dia kedudukan dia kalau dia buat action yang macam ni yang ni adalah kedudukan hamba yang paling dekat dengan Allah Ta'ala pandai Alhamdulillah sujud jadi kalau sujud dekat dengan Allah Ta'ala Allah Ta'ala dah bersama kita dah kalau sujud ni paling dekat soal Allah kat mana kita sujud kat mana Aras kat mana Bumi. Ha, jadi Allah kat mana? Bumi ya. Ha, macam mana faham tu? Ha, pandai pun pening. <tuh> Tahu kan? Adakah fahamnya tu? Subhanallah. Jadi mesti ada penyelesaian dia. Yang tu keedah ulama' salah ni macam mana? Semua ayat macam ni. Bila dia membawa kepada makna yang istilahnya menisbahkan pada baru. Bersama kita pun faham dia ada makhluk. Yang ni ada pelajaran khas kena belajar lah. Saya sekadar untuk sentuh je. Kalau kata duduk di arah sepuluh makhluk. Arah sepuluh makhluk. Allah. Dia la ilaha illallah. Dia Allah. Dia kodim. Dia yang memang ada. Sedia ada. Tak ada siapa kongsi kewujudan dia. Sebelum ada dibuat makhluk ni. Dia seorang. So dia. Tunggal dia. Zat dia. Sifat dia. Dengan segala sifat kesempurnaan dia. So yang mana ada arah. Mana ada kita. Jadi mana mungkin bila dibuat sesuatu dia akan ambil manfaat pada sesuatu. Kalau kata di arah sesuatu tu dengan kita in bukan biasa pula tu inna pula tu. Yang tu ada saya dia orang nak potong saya punya video tu nak sebut bab tu. Ha 40 kan. Tak mesti tengok tengoklah. <laughs> ha Facebook saya tak tahu lah Facebook pun kita tengok ada page orang tu ha tengok kita tengok tak pun dalam YouTube pun ada rasanya type nama saya tu 40 ke apa keluar tu lagi apa saya nak cerita ni orang lama kita selesai dah ayat ni namanya mutasyabihat bukan muhkamat dia mesti tak boleh dipakai dengan mana zahir dia jadi apa nak buat mesti beriman dengan ayat Quran ni mesti tapi jangan beriman dengan makna terjemahan zahir muka-muka tangan-tangan atarah-atarah bersama kita bersama kita ha kalau sebut masalah sujud tadi, oh paling dekat, ha, duduk sangka orang taklah duduk dalam bumi ya. Eh? Sujud tu duduk rasa dekat dengan orang taklah. Ha, contoh, 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 contoh. Subhanallah. Semua makna macam tu adalah makna mustahil. Maksudnya tak layak langsung Allah taklah dinisbahkan dengan fahaman begitu. Subhanallah. Kita pula diperintahkan untuk tanzihkan dia daripada sifat kekurangan. Perintah orang taklah bukan sikit-sikit. Sabih ismi marabika la'ala. Ada dengan fi'il madhi Sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ar Ada dengan fi'il mudra' Yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ar Ada yang dengan masdar Subhanalladhi asra bi'abdihi Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun Oh ayat subhana ni bukan sikit-sikit Untuk apa tu? Tanzih Allah Ta'ala bersihkan daripada apa yang tak sepatutnya di disbah pada dia Ada pelajaran besar tu jadi ada syirik tak sedar ada, ada kufur tak sedar tu Itu bukan bahagian syirik Itu kufur Dan kufur ni apa dia? Ada akidah yang dia tersalah Terlajak Terlajak Sampai menisbahkan pada makhluk Terlajak isbatkan Sampai isbatkan Sifat makhluk tu ke orang sana Terlajak juga buat kufur ni Terlajak apa? Terlajak Menidakkan Apa yang sepatutnya dinisbah pada orang sana Yang tu masalah juga Misalnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah. Dia kata apa? Makhluk semua tak ada, yang ada Allah. Ni kita semua tak ada, kita ni hayalan aja kata dia. Itu dah diengkar je makhluk pula. Sedangkan mesti ada wa asyhadu anna muhammad rasulullah. Itu pun kufur tanpa sedar tak? Kalau nak dapat tauhid, rupanya kufur. Pasal apa? Engkar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebab dia kata makhluk ni semua tak ada. Kalau tak ada dengan nabi-nabi Muhammad pun tak ada. Kita tak ada tu tak apa lagi. Pasal tak masuk dalam syahadah. Tapi wa asyhadu anna Muhammadan. Muhammad ni makhluk tau. Maksudnya ada tak Nabi Muhammad? Makhluk tak? Sabit tak makhluk? Apa isyarat dia? Muhammad tu. 
adalah Rasulullah. Kau kata makhluk tak ada. Yang ada Allah. Kufur? Tak. Itu bab akidah bab kufur. Syirik. Ni tu muka dimah ni tajuk. <laughs> dia orang tak tahan dengan saya kan dah ni lah tuan-tuan daripada dia. Baru muka dimah ya. Hmm. Saya selalunya mengajar tak kurang sejam setengah. Sejam ni kalau saya mengajar bawa pasar. Hmm, saya teliur je lah. Makan tak buat. <laughs> Macam tu lah kan. Makan dorian dia bagi satu sudu je rasa. Rasa lah. Hmm. Main jauh-jauh pula tu kan. <laughs> dia bagi mengajar sejam je. Alah. Baik tak payah panggil. Okey. Sorry, 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 sorry. Okey. Hmm. Kalau takat nak kata dulu sekejap Baik tuan-tuan tengok YouTube Saya boleh tengok sampai Sampai terlainer-lainer tengok YouTube Contoh lah kan Bila tengok live ni mesti nak special sikit kan Tengok macam tu sikit kan Special apa? Special pasal duduk berdepan Duduk berdepan memang tak sama macam Macam kita tengok dengan pakai Pakai alat dan media Tak sama Memang tak sama Majlis kita bila duduk Tambah kita jaga adab dan peraturan semua Datang pula dengan istilahnya Dengan jiwa yang memang nak belajar Dan nak faham ni Allah Akbar Orang Ta'ala turunkan sakinah, rahmah ha. Ada dalam hadis kursi Orang Ta'ala kata apa Wajabat sebahabati lil mutahabi nafiyah Orang Ta'ala mesti dapat rahmat aku Kasih sayang aku Orang yang sentiasa berkasih sayang kerana aku Jadi kita datang ni bukan pasal lain Bukan nak kelahi lah Kukul lah ada puak-puak Pak Wahab datang ke Saya sila kan Sebab dia orang ni selalu tak main masjid Dia orang ni keyboard warrior lah Jumpa hmm. Bunyi macam berani Tak berani Kita dah tengok ulama-ulama kita Tutup guru kita Yang tema duk kelahi nak kelahi tu Dan kelahi bukan kelahi di atas Engkau present kau aku present aku Lepas tu bagi orang menilai Bukan macam tu Itu bukan keedah kelahi Keedah kelahi ni aku tanya kau aku tanya aku 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 Kau boleh berjawab tak boleh jawab itu keedah kelahi, itu keedah debat. Itu disiplin debat. Bukan kau present kau punya, aku present aku punya. Apa benda tu? Boleh. Pula tu keedah kita dalam syarat, tambah bak akidah. Dia mana-mana lain. Kau present, aku present. Kadang-kadang kan, ada mesti ada satu hak dan batil. Untuk biarkan yang hak dan batil, untuk suruh orang menilai hak dan batil. Tapi mana boleh itu? Dia mesti akhir urusan, hak batil lah, batil, aku ialah hak. Yang ni, yang ni padam dengan dia. Naikkan yang hak. Bersih hak ni satu ya Iza ja'al haq wa zahaqal batil Batil innal batil akana zahuqa Batil buang Ini kau kalah kau mesti aku Ikut aku Aku kalah aku ikut kau Tak adalah lapor nak ikut dia kan? Pasal apa? Yakin tu apa yang kita belajar dengan Tok Guru ajar Dan setelah kita pun mengaji dengan Tok Guru ajar Disiplin ilmu satu-satu-satu Memang yakin kita atas betul Oh, tu nak tepuk meja tu Tepuk kursi kan Yakin lah kan Tak ada ragu lah tu ha. Kalau macam tu punya debat Okey Setuju Boleh ha. Kalau nak perizian-perizian ya, Kita tengok lah Banyak lah macam-macam perizian Tapi tak selesai tu Dia akan tunjuk skill dia lah Ni 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 ni, ni. Saya kata Oh ya ni ada title Kita tak ada title Kan Orang akan tengok tang title Kalau ikut dia bukan tang title tu Sikit lah tu. Kalau dah buat semua pun Panggil Saya cadang nak pergi ziarah aja kan Orang-orang yang tu Tapi kita pun Siapa kadang Demo pun tak apa-apa nak terima Kita punya kedatangan kan Cukup tu. Baik Balik pada tajuk kita Syirik Jelas orang dah sebut Inna syirka la zulmun azim syirik dia satu kezaliman yang sangat besar zalim ni apa meletakkan sesuatu bukan tempat dia wad'u syai'in fi ghairi mahalli meletakkan sesuatu bukan pada tempat itu zalim saya ngaji mudah kalau tak faham nak faham tak reti nak faham zalim ni apa kita beli kasut kasut beli kasut Ikat tali je, tak kesut ada tali Kan tu kat tengkok Apa? Zalim ha, Cukup lah, faham lah tu Tarif Tak satu hal 
Siapa zalim? Siapa zalim? Tempat kasut bukan kat tengkok Kat kaki Sikit nak pergeli Kepiah kat mana? Yang ambil dalam poket Sorry sikit Sorry <laughs> okay. Okay. Ha. Hmm. Ada orang ha, Zalim tu pandai Alhamdulillah <laughs> Ada orang tak faham Zalim tu ha. Jadi syirik hmm. Jadi syirik Dan bukan zalim tu Zalim sikit Jadi kalau cakap kepiah bu, Kat dalam poket Atas nama zalim Zalim Tapi Zalim tu ada kategori lah Cuma nak kata yang tu sebab dia duduk besar masuk neraka tak ada lah. Tak ada lah kata itu. Tapi istilahnya tak kena lah kan. Tak kena lah. Allah. Bila kita ada ikon. Punya ramai orang. Tak pasang. Oh, cukup kan? Cukup kan? Salih kan? Tak, letak satu tak kena. Ni bilik kosong. Pasang ikon. Semua pasang. 16 pula tu. 16 tu degree dia lah kan. Celsius. Lepas tu, blower dia macam mana? Kalau ada nombor 10, nombor 10 dia pasang. Dah lah, pasang kipas. Eh, pasang ikon. Kipas lagi. Ya Allah. Belik-belik tengok dia orang ni. Cukup. Boleh faham kan? Haa. Ini dia letak satu tak kena. Tak kena lah. Tak kena. Ha. Kalau masjid kita tak apa. Tengok bilik kuliah apa-apa. 16. Oi, semua berisi. Yang ni, yang ni. Ada pondok, ada kita. Okey. Maksudnya, manfaat sebanyak mungkin. Umat Islam pula ramai keliling. Masya Allah. Best ya. Tengok. Susah nak tengok pekan macam Syah Alam ni kan. Kalau dah pergilah satu Malaysia ni jumpa macam Syah Alam ni tunjuk kat saya saya nak tengok. Pasir gudang dah pergi Ipoh. Ipoh eh, saya kira lah tempat saya duduk tendang selalu. Allah. Tengok-tengok ca. 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 Ca tu caya nu alik lah. Ha, sebut kepala je. Siap. Syirik. Zalim besar. Dan syirik pun kalau kita tengok saya sebut mukadimah yang Quran tadi. Antara wasiat ini Luqman al-Hakim kepada anak dia kita ya bunayya la tusyrik billah wahai anak aku janganlah engkau syirik dengan Allah Ta'ala ha, kita kalau baca ayat Quran tu kita tak rasa apa-apa tuan-tuan macam apa aku ni ada syirik agak-agak Luqman al-Hakim dia ajar ke anak dia jangan syirik billah tu agak-agak janganlah sebab tokong agak-agak tu ya. oh bukan maksudnya kalau tuan tak pernah faham lagi lah syirik kalau itu syirik yang ditegah oleh Luqmanul Hakim dan dia nasihat kepada anak dia jangan syirik dengan Allah Ta'ala dan kita pun mengaku dan semayang tu apa? la syarikalahu kan kita memang sebut tu kan ya Allah kat engkau ni la syarikalah tak ada sebarang sekutu untuk engkau wa bizalika umir tu dengan itulah dengan tak ada syirik ni lah aku ni diperintahkan dengan sebab tak ada syirik ni lah bau kalau asal Quran wa ana awwalul mukminin mukminin tak lah. eh, Quran tu mana dia tempat rujukan tu wa ana awwalul mukminin kita selalu sebut la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin eh. maksudnya tak ada syirik bau muslim betul sejati hakiki muslim mukmin ada syirik jana wes Dah ada syirik, syirik dalam sebab intiqat. Dah ada syirik, syirik dalam sebab nafsu. Ha, atas syarahan ulama. Kalau nak perincikan tu macam tu lah. Kita sebut sekali lalu. Jadi syirik utama dalam bab intiqat. Syirik. Jadi kufur sekali lalu. Saya sebut syirik. Satu saya sebut yang kufur tadi. Kufur yang mana ingkar. Jadi asal nak sebut syirik tu. Bila tak ada kufur, tak ada syirik, baru dapat tauhid. Baik, kita ke tauhid sikit dulu. Baru balik, nanti kita tengok ke syirik. Tauhid, kita yang kita duk faham, yang common knowledge, banyak-banyak pun kita faham lah, walaupun tak faham. Anda pun faham yang istilah common knowledge yang kita faham, tauhid. Apa dia? Mengasakan orang salah. Cukup, kan? Asa pun kita kata apa? Tak ada Tuhan lain melainkan Allah. Kita faham Tuhan tu apa? Sembah je. Itu yang memang kita faham lah. Boleh kata siapa-siapa pun faham macam tu. Itu yang yang jelas kita dah faham. Itu je ke nak kena faham Tauhid. Ha, yang tu yang kena belajar. Khas tu. InsyaAllah kita ni khas jugalah. Nisbah nak memaham dengan syirik. Cuma kalau takat saya katalah saya sebut ni daripada tadi sampai habis lagi 2 jam. Ha, padan tak padan 2 jam untuk hilangkan syirik. Ha, tu. 
Pasal dah faham, dah ada penyakit, kena buat rawatan tak? Kena? Dah faham penyakit, kena buat rawatan tak? Yang ni baru detect penyakit. Baru masuk MRI. Scan ni, tu dia. <tuh> dah selesai belum? Baru tengok penyakit. Baru nampak. Oh tu macam kena rawat tak? Agak-agak berapa hari rawatan tu? Penyakit pula kanser. Agak-agak macam mana? Sampai mati yuk. Oh. Kimo tak kimo apa. Ha, itu kimo, jasad, batin. Macam ni. Hilang syirik. Macam tu. Woi. Ha, macam tu kot. Saya bunyi woi tu. Maksudnya tak elok sikit lah kan. Baik. Tauhid. Atau umum sebut ulama Tauhid ni kita kena tauhid zat. Sifat afa'al. Ni kita dah biasa dengar. Kalau tempat mengaji ni saya percaya pernah dengar. Tak pernah dengar, dengar lah. Macam tu. Sagi kalau agak tak faham, ada ruangan juga nanti insyaAllah. Uh, kursi pun tak sebut berapa waktu penutup. Saya lah ajak pukul satu, tak apa kan? <laughs> Macam terpaksa je sebut, tak apa. <laughs> uh, tengoklah saya pun bukan larat mana nak sebut pukul satu. Hmm. Ada orang nak kelangkan buat tu, pukul satu ni nak berhenti orang tua ni. <laughs> okay. Merubat Jadi bila dah Dapat penyakit Tahu nak kena merubat kan Jadi bila kata nak merubat eh, Memang tak cukup Memang kena berguru betul Untuk menghilangkan penyakit macam ni Itu asal sebut dia Baik Jadi kita nak dapat Tauhid Tauhid yang kita faham Mengasakan orang salah Mesti mengasakan zat Sifat Apa-apa itu umum sebut Saya nak sebut dengan satu perkataan ringkas saja Yang saya antara saya mengaji Perkataan ni memang ringkas Tapi nak Memperolehkan Tauhid ni Allah Kalau saya saya sebut Pengajian takat saya terima belajar Sampai sekarang pun duduk belajar lagi Ni insyaAllah nak pergi lagi bulan Sebelas ni insyaAllah Ke India untuk Memang proses belajar Tauhid Saya belajar Bukan saja teori Tapi nak praktikal Macam mana nak Praktikal Tauhid Sebab Tauhid ni dia bukan pelajaran Belajar-belajar-belajar Faham tutup buku selesai Tauhid tu simpan nah, Tauhid ni dia Dia praktikal harian Bahkan Lagi dipraktikkan daripada makan dan minum Lagi praktik daripada pakaian yang kita pakai Lagi praktikal daripada rumah yang kita tinggal Lagi praktikal daripada Duit yang kita spend Belanja untuk harian lagi praktikal daripada anak isteri kita Yang ni isteri dan anak-anak kita tanggungjawab apa Tengok anak pun bukan hari-hari Waktu-waktu tertentu Bagi belanja, hantar apa Hanya ada waktu tertentu Dengan isteri pun ada hubungan Hanya waktu tertentu Tauhid dengan orang ta'ala ni Full time Tauhid full time Dia bukan simpan dalam buku Kita selalu tauhid apa? Simpan dalam buku je lah Belajar Allah rasa cukup Untuk nak macam mana nak bawa Tauhid tu Bila tak bawa Tauhid Maksudnya kita duduk sejasa kufur Satu syirik Kufur syirik Dia tak kufur syirik Dan kalau saya sebut zat sifat afa'al ni Kalau tak betul dia akan syirik Dalam bab zat Dia akan syirik dalam bab sifat Dia akan syirik dalam bab afa'al Kalau bab kufur sama ke Dia akan kufur dalam bab zat Kufur dalam bab sifat Kufur dalam bab afa'al Boleh jadi kufur tu kita ai, tak bisa dengar pun Dengar lah <laughs> Baik Jadi saya nak sebut Zat sifat faham tu Satu pun kalau saya nak detail panjang Saya nak kata ada satu je benda nak sebut InsyaAllah mudah je faham Dan bila faham ni Kena explore orang Kena cari Kena belajar Memang kena berguru sungguh dalam bab ni Dan Tuan-tuan nak berguru Kena cari guru yang reti lah dalam bab ni Kalau perbandingan agama pun Kena cari orang yang pandai perbandingan agama Betul tak? Ha, orang tak pandai pembandingan agama Dia tak pandai lah kan Macam mana pun Itu satu hal Tapi yang tu pembandingan agama Kena ahli dia Tak sepertinya bila dia pandai Pembandingan agama Dia pandai dalam bab lain Macam tu Ada ustaz tajwid Boleh Tak ranum boleh Tauhid pun tak kerti Kerana ustaz tajwid Tapi wahabi Ada Membuat pilih tu kan Kadang pekah pandai Baca Quran teruk 
بسم الله الرحمن الرحيم الهي Wei kalau fikah tanya kemah memang ni tak sah tak sah ni sunat sunat awal ni oh detail tauhid pun kadang kemah tak luk tak luk suluhi tanjizi apa semua ingat dalam kepala eh ni tak luk inkisyaf ni tak luk 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 yang ada orang belajar tak pernah faham satu apa pun dia faham semua semua dalam kepala ni ni berlepas baru daurah pula tak luk tak luk tak luk tak luk tak luk apa ni tu padahal senang je faham dia kan dia kena tengok skop dan view ya Tengok ahli bomba ada lah skop bomba. Takkan tengok ada orang pingsan, panggil bomba, panggil bomba, panggil bomba. Ada pula. Tak betul kau punya tak alur. Kau tak faham dia punya. Ruang lingkup dia. Kau tengoklah ni portfolio siapa. Takkan orang pingsan panggil bomba, panggil bomba, panggil bomba. Nampak ular tak apa lah. Ular panggil bomba, panggil bomba. Tak apalah. Boleh bangun macam tu kan. Ha, tu tak alur. Tak alur. Nak mencipta makhluk. Tak apa ni. Ni sifat ilmu orang tak lah. Tak betul. Okey sikit itu. <laughs> Jadi ilmu bukan sifat dalam kita tauhid nak bawa. Jadi saya nak sebut satu key point dia untuk nak faham. Ni tauhid yang kita nak hasilkan. Apa dia? Tauhid yang besar yang kita nak bawa dalam kehidupan kita apa? Rasa berhajat. Rasa berhajat. Saya soal, tuan-tuan sekarang banyak ada rasa berhajat apa? Duit? Hajat tak? Tak hajat. Tak hajat buat keluar duit semua. Buat keluar. Buat keluar. Buat keluar. Buat keluar. Rasa tak berhajat duit. Saya punya berangai macam ni. Tentang orang dulu dikasur duit. Rasa tak berhajatkan duit. Rasa. Rasa tak? Ha, tu dia kata tak rasa. Kalau buat keluar semua. Dompit, dompit, dompit semua buat keluar. Buat keluar semua. Bagi kosong. Yang tinggal apa lah. Pasal apa? Tak rasa hajat buat. Isteri rasa berhajat lah. Tak ada isteri. Anak ramai lah. Macam. Numpuh lah kita. Numpuh lah. Rasa tak? Yang isteri rasa tak berhajat kat suami. Tambah pula suri rumah je. Tak ada tulang belakang. Macam patah tak? Kalau yang meniaga, rasa tak berhajat pada pelanggan. Rasa tak? Meniaga daripada pagi sampai petang, seorang pun tak singgah. Lalu ramai. Yu, yu, yu. Oh, sibuk lah kita tengok. Cuti pula, cuti agung lah. Yu, yu, yu. Seorang pun tak menyinggah. Jangan nak tanya, si tinggah pun tak? Yu, yu. Macam. Rasa tak berhajat datang pelanggan. Rasa tak berhajat nak bagi laku barang. Bagi ilam lah tu. Satu seringgit, satu seringgit, satu seringgit. Malah cakap pasang keset ni. Hmm. Berhajat tak nak laku barang? Oh kita rasa hajat. Hajat tak kat rumah? Kalau lah ni duduk rumah sewa macam. Hajat, hajat tak nak beli rumah sendiri? Esok dah tak boleh kerja lah macam ni. Makin empat tak? Oh. Susah juga ya. Oh, 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 oh. Rasa berhajat macam-macam tu. Betul? Soal, rasa tak hajat dengan orang Ta'ala? Ha, ni. Ada tak rasa hajat dengan orang Ta'ala? Mana kuat lagi? Rasa hajat dekat duit ke? Rasa hajat dengan orang Ta'ala kuat? Jangan tipu. Dah tipu banyak dah sebelum ni. Janganlah tipu tambah tipu dosa lagi. Rasa hajat kuat dekat orang Ta'ala ke? Rasa hajat dekat duit banyak? Ha, pandai. Syirik tak? Jawab. Sendiri jawab. Bukan saya tuduh. Hmm, sendiri yang jawab. Tak mana syirik. Tak rasa berhajat ke orang talah. Duk rasa berhajat ke duit lagi. Bukanlah maksud saya duit tu lempar ke, ke parit lah gitu. Bukan. Bukan. Ha, yang tu yang kena ngaji tu tu lah. Kami kena bagi betul juga. Tu pun awal-awal lagi pergi lempar, pergi buang parit pula. Aku tak hajat ke duit. Aku hajat ke orang talah je. La ilaha illallah. Pening pula lagi. Elok ngaji tauhid balik tak ada tauhid. <laughs> elok perjalanan elok je ya. tengok bila mengaji ni pening pula. Kenapa? Aku dengar ustaz tu yang berkelas dulu tu ajar. Kita ajak kita ke orang salah jadi buang duit kereta rumah kerja apa semua tak nak buat apa. Pergi duduk hutan duk zikir la ilaha illallah la ilaha illallah. Eh saya tak ajar gitu ya. Eh. Nanti tak habis lagi baru sebut sikit je. <laughs> Lihat. Jangan buat sendiri punya kefahaman. Nak bagi faham satu lo. Hajat jadi hajat besar kita kat siapa? Sepatutnya ke Allah. Rasa tak hajat besar kat dia? Tak ada pun. Agak-agak bila kita berasa hajat ke orang Tala? Hmm? Hmm, bila susah. Duit tak ada, rasa berhajat bila? Bila tak ada duit. Sebenarnya hajat kat duit ke hajat ke orang Tala? Jawab. Saya punya perangai macam ni. Sorry lah. Dia kan dia 
Hmm, dah bukan ngai dulu ni macam nilah tuan-tuan. Sebenarnya rasa ada rasa hajat kat duit ke rasa hajat kat Allah? Ha. Tapi dah tak ada jalan dah. Habis tio dah. Mati akai lah. Macam tu bahasa kita betul tak? Baru macam mana? Ya Allah. Ha. Masa tu lah. Merambu-rambu air mata. Tak doa lagi pun meleleh air mata dah. Takkan kau tak kenal hamba pun yang da'if ni. Ya Allah. Habis dah usaha istia aku. Kepada kau lah tempat mengadu. Ini lah kita. Saya bukan uh, penceramah PU eh. Bukan eh. <tuh> Tapi macam tu lah keadaan kita. Bila duit banyak macam mana? Ada tak rasa berhajat pada Allah Ta'ala? Sebab siapa tak rasa berhajat? Ni backup ada. Duit ada. Tebal tu. Yang ni yang kat dalam poket. Yang tak buka almari ni, cuba buka almari. Contoh lah kan. Contoh, contoh, contoh. Nak menunjukkan. Sebab apa kita tak rasa berhajat Allah Ta'ala? Pasal kita duk rasa cukup dan memada dengan apa yang ada kat kita. Bila kita nak rasa berhajat pada dia? Kita rasa berhajat dan pergantungan diri kita kat siapa? Oh, duit Kalau kita isteri Ada rasa apa tak? Eh tak ada saya relax Saya tawakal je lah ni Rasa apa? Suami ada Apa tak susah hati? Jadi Dia rasa berhajat kat siapa? Suami Sepatutnya rasa berhajat ni kat siapa? Ha, suami dah duduk tempat Tuhan sekarang Cuma tak sembah lah Memanglah tak sembah lah Suami oh, oh. Mana ada macam tu Kita tak macam tu Tapi hati ni Rasa berhajat pada dia tu Lebih kuat daripada hak ni lagi Yang ni pun berlakon je Berlakon je Tapi hati ni kalau suami tak ada Tak tahulah saya nak mengadu kat siapa Lai. Kalau orang ada tauhid Kalau Weh kau tak tahu tempat mengadu kat siapa oh, Ni tu kot bahasa ni nampak Jadi maksudnya kau tak pernah belajar ke buat Tuhan ni Oh kau dah kasar sikit bahasa saya Dan Maksudnya kau tak kenal Tuhan tak kenal Tuhan syirik aja lah kau Maksudnya apa? Duk rasa berhajat kepada mahasiswa Allah Sepatutnya Allah Ta'ala ni Kepada dia lah kita berhajat Allahul Musta'an Allah ni ialah Tempat kita untuk kita nak rasa Minta pertolongan Okey Bahkan kalau ikut dia sebut oleh ulama' Dan tutup uang kita duk syarah Masalah hajat ni Allah ni Jangan kata rasa berhajat Dengar ni elok Jangan kata rasa berhajat Bahkan apa Tak payah ceritalah hajat kau Yang besar Lebih besar daripada Kita nak berhajat tu Apa dia Rasakanlah pemberian dia dulu Hak tu je dulu Rasalah Pemberian dia Rasa dia yang beri Dan Fahamilah bahawasanya apa yang dia beri yang kita tak minta dan kita rasa tak berhajat tu Hak tu lah yang paling kita hajat Tapi kita rasa kita tak berhajat Yang kita duk minta sampai menangis-nangis tadi tu Kita rasa kita berhajat Padahal hak tu tak dapat, tak apa ha. Apa benda ni macam isteri ha. Ha, Tak, saya sebut contoh Hidup Perlu tak hidup Tak ada nyawa lah macam mana Mati tak Nyawa Dengan duit Mana lagi besar Duit kot Duit boleh selamatkan nyawa Nyawa Duit bukan selamatkan nyawa Duit ni sebab untuk buat rawatan Untuk pelihara nyawa tapi nyawa bukan duit bagi, bukan doktor bagi. Siapa bagi? Alhamdulillah, kenai Allah Ta'ala. Orang punya ya? Alhamdulillah. Rasa tak berhajat Allah bagi nyawa. Jangan tipu. Okay. Saya dengan jitu guru ajar yang tu. Saya ambil tu dekatlah bahasa saya. Rasa tak berhajat Allah Ta'ala bagi nyawa. Saya tanya rasa. Saya bukan kata mestilah Allah yang bagi nyawa, betul tak? Ada tak rasa Allah bagi nyawa? Satu lagi soalan. Ada tak rasa Allah bagi nyawa? Saya tanya rasa. Ada tak rasa Allah bagi nyawa? Tak rasa. Duk rasa aku hidup. Duk rasa aku hidup ke? Duk rasa. Saya tanya rasa eh. Saya tanya rasa eh. Saya tanya rasa. 
Sekarang duk rasa hidup ke duk rasa Allah bagi duk? Jangan tipu. Duk rasa hidup. Selagi tuan-tuan rasa tuan-tuan yang hidup tak rasa Allah bagi hidup dengan elok ayat dia dan takrif ulama sebut. Yang ni dipanggil kufur. Pasal apa? Kufur ni bukan bangkang, bukan engkar. Kufur ni atas syarah ulama ada dua. Kufur bangkang saya dah sebut tadi. Kufur telajak sampai kata duduk atas hangat aras. Kufur telajak sampai kata makhluk tak ada, menafi Nabi Muhammad itu satu jenis kufur. Kita tak ada kufur tu alhamdulillah. Tapi antara mana kedua kufur apa dia? Kafara dengan mana? Terdinding. Apa ataupun tersembunyi. Kufur dengan mana? Kalau saya dengan juru dia panggil cupan lah. Tersembunyi. Apa mana tersembunyi ni? Kalau kata kufur ke Allah Ta'ala maksudnya apa? Allah Ta'ala ni macam macam tersembunyi. Bahkan bukan macam tersembunyi. Macam tak ada. Dan tak pernah ada rasa ada. Boleh faham? Saya cakap apa lah? Kita bukan kata Allah tak ada. Tak, tak, tak. Kufur tu kita tak ada. Tapi kufur kita, tu saya tanya ni. Duk rasa hidup ke duk rasa Allah bagi hidup? Duk rasa hidup. Tak pernah rasa Allah bagi hidup. Allah bagi hidup ni macam tersembunyi. Betul tak? Betul tak betul? Okey, masalah ke tak ada masalah? Masalah apa ni nama dia? Kufur. Jadi bukan tauhid. Yang ni sikit kufur tersembunyi. Kufur tak disedari. Kufur tak sedar. Ni pun kena bagi hilang enggak? Pasal kita kena keluar daripada kufur. Pasal antara makna kufur ni inilah kalau sikit dalam Quran macam mana boleh kufur makna tersembunyi ni? Ada yang Quran pasal ada makna lugawi dalam Quran antara makna lugawi kafara ni makna tersembunyi. Kama salil kufari iz a'jaba. Ha, raja-raja mulut slow sikit. Padahal letih dia sikit. Ha, sat. Kama salil kufari iz a'jaba al-kuffar wa nabatuhu. Kama salil kufari iz a'jaba a'jaba al-kuffar wa nabatuhu. Ha, a'jaba al-kuffar wa a'jaba al-kuffar wa nabatuhu. Ha, nak sebut kataan kufar tu kufar dia plural daripada singular dia kafir ha, kalau tuan-tuan yang di pondok ni boleh dah belajar kan singular plural kan tu bahasa inggeris Arab dia ada mufrad tak sini jamak kafir dua kafir ha, pandai lagi jamak kafirin kufar kafirin jamak muzakar salim kafirin kafirun kufar jamak oh diam tu tak pernah belajar lah kalau punya tak apalah dengar je lah saya sebut ni Kufar ni jamak taksir okay. Saya nak sebut kataan kufar tu ha. Mustakbirin kufar Amerika Takkan tak saya dengar okay. Kufar tu kafir Nak cerita tak ayat Quran tu uh, Yu'jibal Yu'jibul kufar Anabatuhu Apa dia? Dia cerita apa? Petani orang mencucuk tanam ni Kan bila dia ratakan tanah Buat batas yang jenis buat batas lah Tanam-tanam tanam jagung misalnya bila dia cucuk cucuk lubang buah benih ah buah 3 biji ke 2 biji ikutlah anak agak berapa nak masuk nak bagi tumbuh tu kan buah 2 biji 2 biji 3 biji 3 biji 3 biji 3 biji 3 biji tu tu buat apa ke biar gitu je biar gitu saja main burung apa makan lah wei nak buat apa kena apa ha kampus tu istilahnya kafir Pasal apa kafir? Pasal apa orang tutup benih yang ada bubuh tu, tutup tu dia panggil kafir? Pasal dia sembunyi kan? Biji benih tu. Pandai. Alhamdulillah. Jadi antara mana kufar ni, sembunyi. Kafir ni antara mana? Sembunyi. Jadi Allah tersembunyi tak daripada kita? Tersembunyi tak? Sekali lagi tanya. Hidup tak? Awal lagi saya tanya tu. Sekarang ada ke tak ada? Ada. Duk rasa ada ke? Duk rasa Allah lagi ada? Jangan tipu lah kali kita banyak kali lah sebut ni jangan tipu ni. Duk rasa ada ke duk rasa Allah bagi ada? Duk rasa ada. Kape. Bukan pergi tuduh orang eh. Ha, kau kape, 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 kape. Pasal tak rasa orang tak lah bagi ada. Bukan, bukan itu. Belajaran ni untuk kita. Belajaran benda punya ni ilmu, ilmu ulama-ulama muhakiki ni dia untuk kita. Untuk kita perform iman kita ke orang tak lah. 
Ilmu macam ni, ilmu bukan untuk pergi tunjuk ke orang. Ilmu ni untuk tunjuk ni. Ini. Tunjuk kita. Dan kita lah yang bermasalah tu, orang kita mana tahu dia. Pasal benda macam ni, orang lain tak boleh tahu. Lagi kita tengok. Quran isyarat. Balil insanu ala nafsihi basirah. Insan ni atas diri dia sendiri dia basirah. Dia bukan basir. Basirah. Dia boleh nampak zahir batin dia. Saya cakap macam ni yang akan bagi hukum ni. Tuan-tuan ni hari bukan saya. Saya sebut tu dalam konteks saya. Tuan-tuan akan jawab tu. Tu saya kata jangan tipu. Maksudnya buat apa? Nak menipu diri. Jawab betul lah. Yang kita ni. Kita nampak kita siapa? Kita tahu apa condition kita sekarang. Jadi kalau kita. Dengan Allah Ta'ala ni. Seolah-olah Allah ni tersembunyi. Ni sebab tak nampak dengan mata. Memanglah invisible. Dia roib kan. Roib pandangan mata. Sepatutnya. Sepatutnya zahir di hati kita. Tapi zahir tak. Tak roib. Zahir dan batin tu pun. Satu Allah Ta'ala ni. Kita ni. Kita syahadah Allah Ta'ala. Apa? Ashadu. Ashadu apa maksud? Saksi. Bahasa lain saksi apa? Aku nampak. Dan nampak ni bukan nampak zahir. Nampak? Batin. Apa dia? La ilaha illallah. Bukan nampak Allah. Tapi nampak dengan apa? Nampak dengan ilmu. Bahasa kita sebut nampak dengan hati. Nak masuk dalam hati ni macam mana? Akal. Ilmu. Belajar. Faham. Kenal. Ada disiplin satu-satu-satu. Barulah ashadu Allah ilaha illallah. Nak kata Allah ni ilah. Tak mana ilah ni. Aku berhajat kat dia. Saya tak syarah tu. Sekarang memang kita berhajat kat orang tak lain. Berhajat apa? Tu yang ulama' dan tuturu kita duduk syarah. Kita belajar dalam tauhid sifat ma'an ni. Sifat ma'an ni ada orang apa? Cuba kira tu. Ada? Bukan satu, dua, tiga. Bukan. Apa? Ha, kita selalu dengar bilangan kudrat, iradat. Tak kerti bilang ni wahabi kot. Usah. Wahabi usik tu. Eh, wahabi, dia bukan kata bilang. Bidah. Ngaji sifat 20. Nabi tak pernah ajar sifat 20. Nabi memanglah tak pernah ajar bilang satu-satu sifat 20 wujud kidam bakok. Kalau nak kata gitu, Nabi tak pernah ajar ma'arik di sukun. Nabi tak pernah ajar PL Pa'il. Nabi tak pernah tak pernah ajar Ali Bata. Baik kata gitu. Nabi tak pernah ajar Tasawuf. Nabi tak pernah ajar Pekka. Memanglah mana ada hari ni kita belajar Pekka ya. Ada macam tu Rasulullah. Tapi dia ajar tak fiqh. Dia ajar tak Tasawuf. Dia ajar tak Tauhid. Dia Allah ajar ada Allah wujud. Dia ajar ada Allah Ta'ala kidam. Dia ajar tak? Disebah ajar tu. Ajar tak? Cuma tak ada nama lah. Rasulullah ajar tak? Kirat Hafs. Riwayat Asim. Ajar. Tapi masa tu bukan nama tu. Belakang maupun nama. Rasulullah ajar tak? Ikhlas. Ajar. Tapi tak ada istilah tasawuf masa tu. Belakang baru ada nama tasawuf. Rasulullah ajar tak usalli pada hakikatnya. Ajar. Tapi masa tu tak adalah usalli. Belakang tu zaman Imam Syafi'i baru. Nak semayang. Usalli tu lafaz niat dia. Nawaitu sawamah qadid. Nawaitu al-hajjah. Wa ahram tu bihi lillahi ta'ala. Rasulullah ajar tu sebenarnya. Tapi tak adalah subjek dia pekah. Tak adalah atas nama macam tu. Satu yang ulama' kita tolong explore kan semua tu. Ha, dia yang tolong mudahkan kita. Ambil ni satu ilmu, satu, satu, satu ilmu. Belajar semua. Kita nak explore sendiri bukan senang. Okey. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Tuan asal bicara kita. Ha. Kita berhajat tak pada kuasa orang Ta'ala beri? Kita kuasa ni pasal minum milo ke? Satu minum milo kalau tuan-tuan akidah dia terminu, sesat selama-lamanya. Milo, milo, anda jadi. Apa? Oh memang pengaruh dengan Elan kuat tuan-tuan. Sepatutnya milo milo sebab anda jadi sihat dan kuat. Baru ayat tu cantik sikit. Dia baru ingat kau orang salah tu. Yang bagi kuat sihat siapa? Allah. Milo apa? Sebab. Kena minum tak? 
Kena tu tengok atas keperluan lah. Tapi sebut milu pun tak apa elok kan. Sebab apa? Iman. Iman koko. <laughs> Sebab anda sehat dan kuat. Nak cerita apa? Muslim produk kan? Kempen Muslim produk lah ni. Alah, tak faham pula dia orang. <laughs> tak sama. Elah Maggie Mee lah. Maggie Mee cepat dia masak. Tak mahu Kita tukar seni kata tu. Dah lama lah ni. Lekat ni. Tak nak buat pun tak boleh. Kita... Reka, reka, lirik baru lah ni Apa dia? Mi adabi, cepat dimasak, sedap dimakan hmm. Boleh, bang, lebih kurang kan Yang tu tuan-tuan reka ni, saya bukan ahli lirik Bukan ahli-ahli muzik kan Nak reka-reka tu Bukan sastrawan pun Nak cerita bahasa-bahasa macam tu Tapi yang tu sikit menyambil kan tu Jadi nak sebut apa? Saya nak sebut asal kita hajat besar Oh tak lah, tak beri kederat ke kita Apa kita nak buat? Nak berjalan, tapi tak boleh jalan je. Lumpuh kaki. Ha. Tolong bawa ni. Ha. Kena minta orang lain bawa. Woi. Air kat sini. Ya, ni air. Ha. Air apa? Sini lah air tak. Pegang tu. Ni ada kedekat lah ni kan. Nak minum. Tangan dah paralyzed. Dua-dua paralyzed. Link. Link. Link tu dah link lah kan. Bukan link tu clean. Saya melawak macam tu. Yalah tuan, pasal Tok Guru pun kan ada ke. Saya dengan Haji dulu, ada Tok Guru yang melawak itu. Saya pilih macam tu lah juga. Ha, nak air. Tak ada ke dekat? Nak boleh ambil? Nak ada. Iradah ada. Ke dekat tak ada. Mana boleh sampai? Siapa pergi ke dekat? Ha, sepatutnya Tauhid kalau macam mana? Oh, kalau dia tak pergi ke dekat dekat aku, aku tak boleh angkat air ni. Tangan pun tak boleh angkat. La haula wa la quwata illa baru tak tersembunyi Allah Ta'ala bila nak buat macam ni yang ni baru angkat air bercakap siapa pergi bercakap siapa pergi keluar suara Kedak ada. Kedekat ada. Suara tak keluar. Masa tu baru rasa, Ya Allah, engkau lah boleh bagi keluar suara. Baru dapat tauhid masa tu. Astagfirullah. Baru rasa berhajat. Jadi masalah kita apa? Kita tak rasa semua nikmat-nikmat yang besar Allah Ta'ala beri ni, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sabak, basar, kalam ni, dia yang duk bagi. Haa. Sepatutnya atas rasa saya nak sebut rasa berhajat tak? Yang inilah hajat kita besar sekali. Mana lagi hajat besar? Makan ke? Bercakap. Kalau tuan-tuan lapar nak makan, tapi tak boleh bercakap. Hmm. Makanan ada, tapi tak boleh bercakap. Atau makanan ada kat sana kat luar ha, Badan dah lemah Tapi bercakap tak boleh Kalau boleh berjalan dah buat tak apa Hari -hari, ni, Tak boleh berjalan Untuk bercakap tak boleh Kalau boleh isyarat Ganti bercakap tak apa hmm, hmm, hmm. Ha, Boleh juga faham Boleh juga bercakap dengan tangan Ni ni tak boleh isyarat boleh Kedekat tak ada Berajak tak bercakap Rasa tak kekurangan bila tak boleh bercakap. Perlu tak Allah bagi bercakap ada. Ni boleh bercakap. Kau tak tak rasa ke bercakap tu Allah yang bagi. Tu kau nak bercakap apa? Tu kata Allah tak arash. Woi, kalimatul kufr. Kau tak amanah dengan mula kau. Tak rasa pun kianat. Woi, tuan banyak jenayah kita ni. Sikit saya sebut itu. Jadi kalau kita tak sebut tu pun apa masalah kita? Kita tak syukur, tak rasa dia beri ke kita tu. Tak rasa dia beri ke kita, duk rasa apa? Duk rasa Allah bagi bercakap ke, duk rasa bercakap? Sekarang ni, sekarang saya dah ada bercakap kan. Ni saya duk bercakap ni. Atas akidah ni, sepatutnya macam mana? Bukan aku ni, aku bercakap dengan daya upaya Allah bagi aku bercakap. Sentiasa kena sedar tu. Saya tak nak sebut gini sikit. Saya cerita hai saya sikit. Macam ni, tak bercakap ni. 
Saya lah ni tak tahu dulu saya jadi tak ada suara ni waktu-waktu tertentu je. Anak murid saya tahulah saya punya keadaan sekarang. Sekarang ni saya hanya boleh bercakap ni dengan berbantukan kemas semangkuk, getah anggo, selasi. Three in one. <laughs> boleh kata hari-hari kena minum. Tak minum tu habis suara. Saya akan cakap macam ni. Saya rasa hikmah pun aku duduk mengaji selama ni aku tak rasa apa-apa kan mengajar kat dia. Duduk belajar pun macam tu je. Tapi bila nak mengajar pula tu saya punya option memang mengajar lah. Bila tak boleh bercakap baru rasa berhajat tak? Mungkin dah tarbiah orang tak nak neri nak bagi rasa kat dia yang bagi boleh bercakap. Mesti kena minum. Air selasi tiga tu. No. Cakap. Ni habis-habis ni kan cakap banyak lagi. Habis-habis lah. Kalau tak minum langsung lagi, kalau kata asal kena ngajar, asal tak ada suara. Tak ada. Tak ada. Dia macam ni. Cakap kita. Nak cakap pun sampai orang rumah tanya. Apa dia? Apa dia? Tak, dia tak faham cakap apa. Saya kena cakap ni. Tak ada pergi sekolah. Orang mana yang faham. Orang mana yang tu kena cakap. Oh, bila minum tu kata. Ni. Nak ada apa? Ni sabak. Memang dah try lah. Dulu pun saya kalau tak boleh bercakap ni seminggu pun kan. Dua minggu kan lah. Cuti. Mengajar. Lah ni alam lah boleh mengajar. Pasal bertemu ubat. Bila saya bertemu ubat tu. Tiang saya kena katok tampur dengan guru sekali je. Dia tak tampur pipi lah. Dia tampur dengan kata-kata kan. Pasal saya ikut saya ada jadual. Saya ada, kami ada program yang tu pergi kat pasir gudang. Saya nak sebut hal sikit. Nak sebut. Saya sebut tu saya terasa kat saya lah. Paling besar sekali. Nak bagi rasa tauhid tu. Untuk hari itu saya tak boleh bercakap. Kedok saya ada program saya penuh tu. Tangguh semua mengaji ikut guru pergi Johor. Okey. Untuk dia seronok saya datang kan. Pasal uh, saya antara yang awal-awal yang banyak tarik orang ikut guru yang saya duduk belajar ni. Kata, "Mari mengaji. Ikut guru ni." Ha saya kata. Untuk bila dia tunjuk bila dia jumpa dia tengok saya datang, alhamdulillah tak sampai. Seronok saya tengok ustaz datang. Saya kata, saya kata cakap masa tu suara tak ubah dia Datang ada suara tak ada Tak masa kecil Tak tahu, dia, dia sepak saya sikit ya. Eh. Inilah baru tahu kita muhtaj ke Allah Ta'ala Barulah kita tahu kita berhajat ke Allah Ta'ala Allah yang bagi kita sifat kalam Saya dengar tu terduduk kan Dia dah ajar dah Saya pergi ke India tu gua ajar dah kan Memang dia ajar disiplin-disiplin tu. Tapi hari tu kena tampu best sekali. Melengur dia tu. Memang masa tu pun dia jumpa formula. Tak jumpa formula lagi. Tak jumpa tiga tu. Ubat tu kan. Lepas tu orang bagi tahu Minum. Hilang. Ha. Lah ni dengan sebab buah tu. Minum je ingat. Lah. Apa dia? Allah bagi aku kalam. Kalau dia tak bagi aku bercakap. Aku tak boleh bercakap. Bukan selasih. Itu alatnya. Macam apa? Ilmu ni besar pada la ilaha illallah. Apa dia? Allah ilah. Kita bukan ilah. Allah penuh naik hajat. Allah saja yang boleh bercakap pada aku. Bukan benda ni. Kalau kita sebut mudah, kita dah harga. Dah harga. Selalu ingat apa? Dah harga ingat apa? Bukan maksudnya dah harga tak payah minum air. Bukan. Dah harga, mestilah alat ni air. Air makhluk ke Allah makhluk? Hui, jangan silap tu. Oh, Tuan tu memang tak silap insya-Allah. Air bagi landaga ke Allah bagi landaga? Ah, ha, tauhid 24 jam jalan. Sabab kena minum air. Minum pun bismillah. Apa bismillah? Dengan nama Allah aku minum air. Allah yang rezeki aku azali lagi dia sentuh air aku apa aku nak minum. Siapa nak pergi minum? Air apa minum? Sumber mana minum? Kalau tuang air ni, tuan main mana ni? Oh, kaktus ya. Ingat ke gau? Hmm, ada orang tak faham tu Cuan sendirian berhad Air kuning Taiping perak Perak mari selangor mah. Tak faham tu lah Saya cakap cerita apa tu ha, Produk tu satu hal okay. Yang tu tu lah Yang tu saya nak cerita Kampir tu lah Cerita tu kan Wah air gaul ke sedap sikit Ahmad Ruzaini ke Sedap juga Nama air tu tapi saya tak adalah keluar ayuh. HPA ke sedap juga. Contoh-contoh-contoh. Eh. Saya nak cerita apa ni? 
Air ni daripada Taiping ni boleh main duduk seluruh ni. Cuma saya tak minum lah lagi. Saya tak minum lagi lah. Kita tak pernah fikir air mana nak masuk dalam perut kita. Tapi semua dah tertulis dalam ilmu salah dan iradah dia. Dia yang menentu. Minum tu dengan fikir. Lah ilah ilah. Daya upaya satu. Air tu main mana tu pun cukup untuk bawa tauhid kita. Lah ilah. Ha, Kalau tak faham macam tu. Kita akan kufur dengan Allah Ta'ala. Tak mana kufur. Allah ni tersembunyi. Di hidden. Bahkan apa? Dah ke minum air? Minum air? Ha, lega dah buat ayat. Hmm. Dengar? Alhamdulillah. Okey. Bagus ke tak bagus? Bagus lah. Bagus mulut. Duk Alhamdulillah ke ayat ke ke Allah Ta'ala? Yang tipu. Ha, Alhamdulillah. Duk seronok tu pasal air tu. Duk seronok tu kalau sedap pun. Hmm. Sedapnya. Hmm. Alhamdulillah. Alhamdulillah kat mana? Yang tipu. Ha? Kat sedap tu. Kat sedap tu. Yang jadi sedap lah. Makan pun sebenarnya. Uh. Contoh lah kalau musim dorian kan. Contoh. Dorian pun orang hidang. Musang king. Kan? Tak pun dori hitam. Contoh. Kita pun tak pernah makan. Oh, kon Bismillah ni. Bismillah. Kaifiat makan ada kaifiat. Tak pernah lah rasa macam ni. Alhamdulillah. Seronok kat mana? Tak sedap tu. Hati tak ada hubungan. Tak lah. Sikit buat Allah. Biar sikit aku dia bagi sedap. Minta saya pergi kat Indah. Syekh yang duk ajar Tauhid ni. Dia makan dengan mata macam ni. Dia memang dah lama kat. Umur pun 90 lebih. Ha, memang Tauhid yang dia ajar kat kami apa? Makhluk ialah makhluk. Kalau letak tempat makhluk Sebab lapar kau makan Buka puasa kami makan sekali Dia makan sekali kami Boleh tengok dia punya keadaan tu Memang kita tahu Dia makan ni Dia makan dengan tauhid Dia bukan macam kita makan Kita Tak makan lagi pun Macam tak ada tauhid <laughs> Saya pasal tu gua je lah nak Kita buka puasa Orang dah hidang je Kita pun tak nak fikir Hidangan main mana je Patut je ni dia, dia ajar lah saya pergi India bulan puasa memang antara yang dihidangkan dan amalan yang diajar ni untuk kita boleh rasa ke orang taklah ni apa dia ada bacaan sebelum buka puasa tu kat sana lah saya sebutkan India tempat lain tempat lain amalan lah ajar apa? baca subhanallah tu subhanallah wa bihamdihi subhanallah ilazim wa bihamdihi astaghfirullah baca rumah apa ya? Subhanallah wa bihamdi setengah jam sebelum buka puasa. Subhanallah alazim wa bihamdi astaghfirullah. Buat apa tu? Allah Taala ni tak ada sifat kurang. Dia sempurna. Yang tak sempurna ni makhluk. Makanan duk hidang tu duk depan dah. Patutnya kena apa? Semua makhluk ni. Yang bagi kenyang aku, yang bagi rezeki aku, semua Allah Taala la ilaha illallah. Ni semua limpah kurni dia. Tengok tu rasa datang daripada dia. Dah dia ajar semua tu. Tapi kita tengok. Ah, ini sedap ni. Wah ni. Ini sedap ni. Sana banyak pula. Sini sikit. Dan lagi meninjau hak orang tu. Dan lagi komplain tu. Sikit banyak tu kan. Saya tak cerita orang lain. Saya cerita saya lah ni. Punya perangai huduh lah. Makan tu pula. Macam mana makan? Hmm. Bagi ke rumah murah. Ya. Bagilah mahal sikit. Contoh-contoh kan. Oh tu tuan. Buruknya perangai kita ni. Sepatutnya semua tu jalan untuk ha, Allah bagi rezeki Alhamdulillah Kalau dia tak pergi makan ni macam mana Melopor lah kita Syekh bagi peri pula tu Lalu kot Syekh sepatu orangnya Budi bahasa lah dengan dia Terima kasih Alhamdulillah Tapi terima kasih Atas budi bahasa makhluk Tauhid dia mana Allah bagi rezeki Allah bagi lalu kot dia Atas dia budi bahasa dengan dia Makanan kena ambil makan Sabab kena buat Hati macam mana So tu dia ajar Tauhid dengan istilah dia tuan apa dia? Hati dengan Allah Ta'ala. Jasad anggota kita, apa sebab yang kita kena buat ni. Yang ni memang dengan makhluk. Lapar makan nasi tak? Takkan lapar minum air. Dahaga makan nasi. Mesti minum air tak? Yang masuk saluran satu je. Masuk pun tempat satu. Tapi masuk air hilang dahaga. Masuk makanan hilang lapar. Yang tu pun dah cukup dah untuk Tauhid Allah Ta'ala. Apa dia? Masuk saluran satu, tempat yang sama, macam mana? Tapi rasa 
nikmat lain-lain. Masuk ubat, makan sini, sakit lutut, sakit lutut hilang. Maka ubat ni, sakit kepala, masuk kat mulut, masuk dalam perut, sakit kepala hilang. Proses sini, sini hilang sakit kepala. Maka ubat ni, hilang sakit nyut-nyut-nyut kat sini, katalah kat seorang. Ha. Sakit, ha, katalah kat sini, urut kaki ya, refleksi ke apa, sakit. Lah, patutnya semua tu jalan tauhid apa dia? Makhluk ialah makhluk, sabab ialah sebab, sabab ni pun makhluk. Yang kita nak hadir dalam hati siapa? Nak jatuh hati siapa? Allah, Allah lah khalid makhluk. Ni tauhid. Kalau boleh sedar ke Allah Ta'ala, ha, keluar pada kufur, nampak tauhid. Kalau duk sedar kepada selain pada Allah Ta'ala, itulah syirik. Jadi kufur syirik ni tak sedar ke Allah Ta'ala langsung, sedar ke makhluk-makhluk, ke aku, ke aku, aku hidup. Tujuh sah tu lah, aku hidup, aku ada akal, aku pandai, aku ada perasaan, aku ada hati, aku nak ni, aku nak ni, aku ada kederaan ni, aku ada kemampuan macam ni, aku, ada, aku sihat, aku kuat, aku boleh ni, aku boleh jahit, aku boleh masak, aku boleh ni, aku boleh ni, aku boleh ni, aku boleh ni. Duk rasa aku, aku mendengar, aku melihat mata aku terang, telinga aku peka, mulut aku petah bercakap. Ha. Ha, bacaan aku fasih, suara aku sedap. Duk rasa aku, 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 aku ni tak rasa semua ni limpah kurni Allah Ta'ala kepada aku. Kufur, nama ni. Sekali lagi saya sebut, eh? jangan pergi bubuh kat orang. Kau ni kufur. Tak, bukan. Itu untuk kita. Aku ni kufur. Kufur tak mana? Aku tak sedar Allah bagi aku. Sedangkan... Kita bercakap. Siapa bagi bercakap? Allah bagi bercakap. Kita berjalan ni. Siapa bagi kerupaan yang berjalan? Siapa bagi kuah ni? Allah bagi. Bagi kita kuah. Kita pun sebenarnya dah diajar dengan ungkapan apa? La haula. Alhamdulillah. Dah sebut lama dah. Ambil faham je. Pelajaran ni sebenarnya ambil faham ni tuan-tuan. Kadang-kadang tackle sikit je. Ada benda kita dah praktik pun dalam amalan kita harian. Alhamdulillah. Cuma nak bagi faham je. Bagi tentuh. Tak sikit je. Bagi suis je. Dalam masa yang sama, ada ilmu yang memang kena ada in detail tu satu hal. Tapi, pagi suih ni apa? Pagi sedar ke orang ta'ala. Allah yang beri semua tu. Makan dah, bismillah dah apa dia? Dengan nama dia aku makan. Apa maksudnya dengan nama orang ta'ala aku makan? Aku makan ni, bismillah, eh, bismillah ya aku dulu. Dengan nama dia aku makan. Apa maksudnya? Dengan dia aku makan. Apa dengan dia? Dengan bantuan dia, pertolongan dia, rezeki dia, anugerah dia, lipah kurnia dia. Ni yang aku makan. Makan peri pula tu. La ilah idul. Satu dia suruh doa, doa, ingat Allah Ta'ala, habis makan pun, doa, doa, ni latihan kami dapat, kan? tuk-tuk guru tu aja. Apa saya sebut kat tuan-tuan ni, ni, yang saya nak sebut, bagi sedar apa yang kita dapat, jadi khas yang kita nak dapat tauhid ni, supaya jangan terlindung langsung ke Allah Ta'ala ni, besar sekali, tak mana, tentang perasaan kita, apa kita dapat khasnya, apa dia, nikmat atau istilah dalam setengah kitab, kitab hikam antaranya kata dia apa? Kita puji Alhamdulillahi ala ni'matil ijadi wal imdad. Itu istilah dia. Kita puji Allah Ta'ala ni. Atau dua ni'mat besar dia bagi. Apa dia? Ni'mat ijad dan ni'mat imdad. Ada madadil ampus. Ada madadil afab. Itu istilah kitab hikam. Kan? Ada apa? Kita puji, nak hadir tauhid ke Allah Ta'ala ni apa? Dia bagi kita ni'mat ada. Aku ni tak ada. Dia ada. Tauhid. Dapat tauhid hakikinya. Kan? Apa dia? Sedar je ada kita macam mana? Allah ada. Aku ni, aku juga ada. Dia ada dengan aku. Alhamdulillah. Dia bagi aku pula, hidup pula. Alhamdulillah. Dia yang ahya ni. Mak nama aman tadi. Aku bukan hidup. Ada, aku bukan hidup. Allah yang hidup. Dia hidup dengan aku. Alhamdulillah. Kita kenal pula ni anak, isteri. Ni kenal nama, pandai, cerdik, atur macam ni, macam ni. Apa dia? La ilma lana illa ma'alam tana. Tak ada satu ilmu pun kat aku. Melainkan apa yang salah bagi aku. Alhamdulillah. Dia yang... Atanial ilmu dia bagi aku bagi ilmu bagi pengetahuan bagi sedar bagi akal alhamdulillah dia bagi kita nak pergi masjid alhamdulillah dia bagi aku nak pergi masjid pergi surau pergi majlis ilmu boleh berjalan pula boleh kedekat lagi duduk bongkok-bongkok pun naik kerusi wheelchair pun boleh sampai lagi alhamdulillah dia sampaikan aku bukan kerusi bukan kerusi bukan kereta ni alat yang bagi sampai aku Allah yang ni alat ha, tak ada mana boleh berjalan berjalan tangan-tangan kerusi-kerusi motor-motor Kereta-kereta, bas-bas, grab-grab, carilah apa jalan. Jalan pergi, sampai apa? Pandanglah Allah Ta'ala, la ilah illallah, Allah yang beri. Kalau tak sedar ke dia, kufur. Kalau duk isbat dan yakin kepada mahasiswa Allah, dengan rasa, inilah penuh naik hajat aku. Makan-makan ubat, oh tak ada ubat ni, susah aku. 
tu mulut sebut kalau tak mau sebut mulut pun memang hati duk bergantung harap kepada Allah Ta'ala eh bergantung harap kepada makhluk tu dan istilahnya ke Allah ni tersembunyi langsung Allah ni tak rasa langsung tak faham langsung tak pernah ada hadir langsung hati isbat kat selain pada Allah Ta'ala membuat nafik ataupun dar tu jadi besar tuan pelajaran Tauhid kita yang ni yang Rasulullah ajar kita Tauhid ni khas je pada sahabat yang duk musahabah sentiasa dengan Nabi SAW ni 13 tahun tuan Mekah perfect course pada sahabat belajar dengan Rasulullah 23 tahun perfect course 23 dengan Rasulullah jadi maksudnya ada tak guru yang kita kena musahabah mujalah sah duduk semanjil dengan dia kena ada tuan nak berapa tahun 2 jam setengah cukup <laughs> alah kejap je ni mau, kejap je <laughs> ha, 2 jam setengah cukup cukup dah touching tu pun touching setengah mana tak tahu tak tahu lah kan masing-masing lah kan Bila tu touching pun dalam kelas je balik lagi keluar je bilik habis lah tak jadi tauhid kita macam tu tauhid bila Hamisha Hamisha Uqatih apa dia Du, sentiasa sepanjang masa 24 tuan zaman nak dapat tu lah tuan yang tu yang kita kena latihan berguru semalam pun kuliah maghrib ada saya nak sihat apa carilah guru yang betul pasal kita nak dapat tauhid kalau tuan-tuan lihat apa saya sebut sekali lalu, sekali lalu ni walaupun rasanya ada common knowledge kan saya sebut ni ada common knowledge betul tak saya ajar pun bukan benda baru kudrat irada ilmu ayat sama pasar kalam je pun wujud je pun betul tak tapi dengan sedikit pencerahan nak bagi rasa tauhid ke Allah Taala keluar daripada kufur jangan kufur jangan syirik bahkan ke Allah dan kaedah kita ahli sunnah wal jamaah tauhid iaitu di hati kita punya tindakan ni tindakan kita buat sebab ha, itulah perjalanan hidup alam syahadah ni apa makan itu tapi makan tu makan dengan tauhid Bukan maksudnya Tauhid ni tak payah makan. Aku tak mau makan apa-apa. Allah bagi kenyang aku. Itu apa? Bodoh saya sebut itu. Bodoh. Ada pula Allah bagi kenyang aku tak mau makan. Eh tak. Bukan macam tu. Bukan macam tu. Bukan macam tu. Lapar makan. Makan. Yang tu syarah ni macam-macam lah. Apa yang perlu makan. Tengoklah piramid. Makanan apa-apa. Apa-apa. Apa apa masalah. Apa kau boleh makan. Apa tak boleh makan. Kecil mana yang tak kecil mana. Apa-apa kolesterol. Aku tengok lah tu. Yang tu pun atas jalan sebab kau buatlah sebab yang betul. Betul kan? Belah macam tu kan? Buat sebab hati. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah apa? Allah. Sebenarnya aku bahagia ke dia. Dia yang tu naik hajat aku. Dia yang bayar kenyam. Malah ubat. Apa? Dia. Yang kita buat, yang kita usaha ni. Semua sebab-sebab ya. Buka lampu. Mestilah tekan Swiss. Tekan duduk sini. Allah lagi nyala lampu tu. Kena tekan nak Swiss? Kena. Kalau yang kena pula kipas satu. Nak bagi jadi lima. Duduk situ. La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Allah lah bagi laju lagi Macam tu kan Macam tu kan Ila Ila Apa dia Buatlah sebab Pulah lah Pulah tu La hawla wa la kuwata ilah Pusing tak Alhamdulillah Bukan seronok sejuk tu Apa ya Allah yang bagi pusing Pandang dia pula apa? Pandang apa? Pandang ilmu dia, iradah dia. Semua dah tentu azali lagi. Yang ni aku melaksana. Nampak aku melaksana. Min ghairi haulin minni wala kuah. La ilaha illallah. Ada hari ni baru boleh keluar penyakit batin syirik satu lagi. Jadi saya sebut sekali lalu tu apa kata tuan-tuan? Yang ni lah. Syirik kita dengan Allah Ta'ala dalam ba'akidah. Apa dia? Duk berasa selain daripada makhluk boleh bagi ajat. Satu lagi syirik. Syirik apa? Syirik dalam bab nafsu. Syirik dalam bab nafsu macam mana? Selalu yang disebut, yang kita selalu belajar, cuma dengan istilah saya sebut tu mungkin tak saya dengar kan. Syirik apa selalu, selalu dengar? Syirik selalu kita dengar, syirik jali, syirik kofi. Syirik kofi apa? Syirik kofi apa dia? Tak biasa belajar kot, nafsu. Kan? Syirik kofi yang kita biasa dengar kalau belajar orang kata ni syirik kofi, syirik jali sembah tokong. Boleh faham? Syirik kofi apa? 
Oh tak boleh dengar kot. Dia orang tak kandita sarah kot. Wah habis apa? Wah saya tu. Ha? Syirik. Syirik. Ria. Ria. Ria adalah syirik kopi. Ha? Tak boleh dengar. Dengar lah sikit. Syirik kopi ni selalu orang nak sebut tu. Ni syirik kopi. Ha? Pertama bagi betul information sikit. Syirik kopi ni kadang-kadang ada orang terjemah apa? Ni syirik kecil. Syirik sebab tokong syirik besar je tak? kan atas nama syirik dua-dua syirik dua-dua syirik bila dua-dua syirik riak dosa besar tak? dosa besar riak dosa besar wujud dosa besar takabur dosa besar hasad dosa besar sumah dosa besar semua dosa besar tu kan dosa kecil satu kalau ada orang terjemah dan bagi tambah bagi hukum ni kata riak ni Syirik kecil je Syirik kecil je Syirik apa Dosa kecil je tak? Dia bukan dosa kecil Kofi itu bukan kecil Kofi itu tersembunyi Tersembunyi tu apa Orang tak nampak Kita pun tak sedar tu syirik tanpa sedar tu Syirik tanpa sedar Jadi kita pun tak sedar Kita dah buat syirik sebenarnya kan? Pakai kemas sengit sikit Pasal apa sengit ni jadi pasal apa sing pasal apa sing ni sahaja so nak tak betul tak sorry. Apa? Pasal apa perkemas ni? Siapa? Eh ni live ni. Satu Malaysia tengok. Contoh lah kan. Ya. Jadi pasal apa perkemas? Kau ada sikit macam tu je. Syirik. Entah syirik ni apa akibat dia? Habis semua amalan. Kufur punya dah. Habis semua. Hari dosa-dosa kita sebut ni bukan dosa kecil-kecil. Semua -kecil. dosa besar ni. Bahana dia besar. Mati pula dalam kedai macam tu. Macam mana? Selesai tak selesai? Kita punya kita. Oh, mati kubur, mati syirik. Masalah tu. Oh. Jadi asal, asal saya sebut syirik tu. Okay? Jadi syirik. Uh, ria adalah syirik kopi dengan mana tersembunyi. Tapi dia dosa besar. Antara dosa-dosa besar tu syirik apa dan kaedah, kalau kaedah ulama antara senarai dosa besar ni tuan-tuan boleh tengok kitab Az-Zawajir kalangan Ibn Hajar Ibn Hajar Asqalai ni dia kumpulkan ada angka 360 lebih dosa-dosa besar dalam kitab dia Az-Zawajir 360 dalam tu ada dosa zahir, dosa batin ada yang dosa tujuh anggota disebut daripada awal mula bab akidah lepas tu bab fiqah dan lambat tasawuf satu 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 360 ha. kita nak cari 30 30 apa cari 10 tak boleh dosa besar ha. pada kita tak dosa satu kita rasa tak ada dosa ya kan relax kan relax zone relax comfort zone relax Pasal kita tak ada rasa dosa. Padahal pendosa tak kita ni. Memang ada dosa. Cuma dosa tu apa? Bila kita tak belajar, kita tak sedar apa dosa yang kita buat. Jadi asal saya nak sebut tentang riak itu. Jadi riak ni dia dalam bab nafsu siapa? Dia bab dalam diri kita. Kita duk rasa apa? Rasa tu nak menunjuk. Saya sebut sekali lalu je. Ujuk. Rasa hegan diri. Apa dia? Aku ni rajin pergi masjid dah. Ngaji. Kalau orang tengok ni, orang mesti kagum dengan aku. Siapa? Aku kerja ke masjid. Orang yang dah ada amalan, orang yang dah ada ilmu, orang yang dah ada kedudukan, orang dah buat kebajikan, orang yang dermawan, orang yang dah, dah apa? Banyak mengaji, banyak mengajar. Biasanya orang yang banyak amal ni, dia akan duduk tempat ni. Kalau tak pernah main masjid, kata dia, nasib baik aku tak ada riak. Ustaz ni riak banyak. Contoh-contoh kan. Mana nak ada riak? Engkau mengaji pun tak ada bodoh. Nak riak apa? Riak ni orang yang dah duduk status yang makin nak taat, nak taat, nak taat, nak taat. Itu cabaran dia. Masjid pun tak semai. Aku ikhlas semayang kat rumah. Aku tak riak. Kau perlu otak kau. Pergi jemaah dulu. Baru tahu riak tak riak. Dah pergi jemaah takkan jadi makmum tak ada masalah lagi. Jadi imam dulu. Duduk bagi duduk imam tu. Bagi ilmu bagi ada jadi imam tu. Nak tengok kau riak tak riak. Dah jadi imam suara bagi sedap. Tajwid. Dan taranum. Sedap. 
Sedap gila punya orang terpesona dengan kau. Kau ada riak, tak ada riak. Situ cabaran kau. Bukan bila tak ada riak. Nasib baik aku tak jadi imam. Nasib baik aku tak suruh sedap. Nasib baik aku tak manja, tak manja tajwid. Nasib baik aku tak pergi jemaah. Habis-habis semangat seorang. Ha, aku ikhlas. Aku luar tak tau. <laughs> Saya punya bahasa macam ni kan. Yang ni yang... Kadang-kadang yang ni ke 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 kegagalan juga dalam masyarakat ni. Dia konon tak mau riak, tak mau wujud, tak mau apa, tak mau apa macam ni. Oh, buat jadi bodoh. Bodoh je. Tak, keedah kita apa? Disuruh tak perlu melumba buat kebajikan. Disuruh tak cari ilmu. Disuruh tak dermawan. Disuruh tak jihad. Disuruh tak jemaah. Suruh, suruh tak. Suruh tu dalam masa yang sama. Taat buat gila punya. Hati ni. La ilaha illallah. Allah yang beri semua. Ni semua. Hadha min fadli rabbi. Ni limpah kurni Allah Ta'ala. Beri pada aku. Ni tawhid. Ni lah ajaran Islam. Hadihi sabili. Adung awal ilallah. Kata Rasulullah, ni lah jalan aku nak bawa kamu semua ke orang salah. Ni, ni jalan dia. Hmm. Jadi sekali lalu saya tunjuk kat tuan-tuan tadi, tak mana? Tak ada syirik tanpa sedar dalam bab namsu. Yang tu khas tentang kena mengaji atas istilahnya ilmu tasaw. Kalau tu tak boleh faham tu, yang ni lah antara makna yang saya duduk mengaji dengan tu gua je tak bersih. Kita apa? Inilah antara nasihat Luqmanul Hakim pada anak dia tadi. Ya bunai yala tusyrik billah Tak mana tang jangan syirik dengan Allah lah. Kau kena sedar engkau, engkau ni Allah yang wujudkan Jangan rasa engkau ada Allah lagi ada engkau ha, Macam tu dia punya tafsiran dia tu Tentang kita tak menganji guru betul Kita tak dapat urayan tu Tak dengar saya sebut Bukan senang tu nak jumpa guru yang ajar macam tu Saya punya experience jumpa guru macam ni cukup susah kan Tapi Alhamdulillah Dengan apa saya belajar Nak buat apa lah Setakat saya nak simpan seorang, nak buat apa ilmu tu kan? Bagi semua orang dapat tauhid. Mudah-mudahan besar sekali, saya dari dulu dapat tauhid tu. Saya cakap tu untuk semua, untuk saya sendiri menafakkan tauhid tu. Apa saya nak sebut tu ialah, maksud kata jangan syirik dengan Allah Ta'ala tu maksudnya, engkau kena rasa engkau tu bukan ada, Allah yang ada, dia yang wujud, hakiki wujud tu dia. Engkau ni asal tak wujud, engkau ni wakat, engkau ni walam taku syai'an, engkau ni tak ada apa pun. Lam yakun syai'an madhkura Tak pernah disebut pun sebelum ni Nama engkau pun tak ada Jangan kata engkau abah pun tak ada apa tau La tu syirik billah Allah yang ada kan kita atas muka bumi ni La ilaha illallah La tu syirik billah Ilmu Kita asal beranak Allahul ladhi Huwa ladhi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamun asyia Dia yang keluar kita daripada perut Ibu kita dalam keadaan tak ada ilmu Nama kita pun tak tahu Beranak-beranak tu tanya nombor IC Nombor IC apa? Buah habis <laughs> Dua tahun Masih dua tahun Setahun tak tahu nama lagi Panggil boleh? Hmm, tak tahu Kalau Nak cerita apa ni? Siapa yang bagi kita ilmu sikit-sikit-sikit-sikit Akal cerdik sikit-sikit-sikit Siapa? La ilma lana illa ma'alam tanah jadi jangan syirik dengan Allah Ta'ala. Jangan rasa kau ada ilmu. Kau ada akal. Yang ada ilmu ni Allah Ta'ala. Apa? Allah Ta'ala ni. Allamul ghuyub. Alimu bizatih sudur. Kita apa? Me jahil. He. Itu urdu sikit lah. Aku jahil. Bila aku jahil, ni macam mana macam-macam boleh ada kat aku ni? La idaha illallah. Allah kan fadl. He. Allah kan fadl. Se. Ni semua limpah kurni dari Allah Ta'ala. Bagi kat aku. La ilaha illallah Ayat ilmu Irada. Ni macam mana boleh nak pergi mengaji apa-apa ni Aku ni kalau ikut nak bersuah aku punya malas Kalau boleh tidur lah masa ni huh, Sedap tak kira Alhamdulillah Allah Ta'ala bagi irada aku main datang mengaji Semua limpah kurang dia Alhamdulillah Ni boleh datang ke dekat awak belanja Habis duit pun tak apa datang main ni Siapa? Alhamdulillah dia bagi ke dekat aku Boleh dengar lagi ni Dah Memang nak berhenti lah ni Nak berhenti lah ni Nak berhenti lah ni boleh dengar lagi, tak tidur lagi, tak mengantuk lagi Alhamdulillah, dia bagi sedar lagi kat kita Alhamdulillah, Allah yang beri Boleh faham lah tu, Alhamdulillah Azam pula tu Aku nak amal ke Tauhid ni Alhamdulillah Semua ni apa? La ilaha illallah Tak ada siapa boleh pergi ni, mereka Allah Allah, 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 Allah Dia tengok ada orang jambu makan lagi, macam mana? La ilaha illallah Makan, makan Orang suruh makan. Yang puasa tak payah kan. Ni mana? 
Bismillah dengan nama Allah tu kan. Aku makan ni dia bagi kedekat aku makan. Rezeki dia tentu semua datang pada dia. Lah. Tuan, dengar boleh, faham boleh. Boleh faham kan? Alhamdulillah. Nak bawa sedang nak. Ha? Kena ada bimbingan. Bimbingan tu bagi kursus baca kitab khatam, selesai. Cukup. Tuan, saya dah ikut guru yang saya duk mengaji lah ni Dah lima tahun Cuma taklah duduk macam mana sahabat duduk dengan Rasulullah Tak lah kan Yang kalau memang pergi khusus pergi belajar Ada waktu memang selalunya bulan puasa lah Saya ke India Dapat dengan sebuah asuhan dengan ilmu satu Yang tu pun banyak benda tak faham lagi Lepas tu asuh macam mana nak praktik Tempat yang istilahnya terpelihara daripada Gangguan-gangguan luar Hidup memasyarakat Kawan tanah pula luas Ada 100 hektar Kawasan penempatan yang saya duduk tu Masjid apa Hospital Hospital Zohir ada Hospital Batin pun ada hmm. Pada mula Awal ada budak-budak tak Fikir saya <coughs> Yang ganja kitab ada Orang luar datang main apa Untuk berdaurah tu Islam sebulan datang Ngaji pula tak ada kitab Belajar daripada hati ke hati Macam mana nak tarbiah Bagi betul hati Bawa tauhid ni Nanti saya dah 4 kali pergi sana Sebulan puasa penuh sana Pergi sebelum puasa, balik dalam 25 puasa tu, pergi. Tuan-tuan, sentiasa mendahagakan bimbingan guru. Tuan-tuan, doa siapa? Bila lah nak tunggu Ramadan lagi sekali ni. Bila lah tunggu Ramadan sekali lagi ni. Pasal apa? Pasal duduk rasa. Dengan apa dia ajar, apa yang kita nak dapat tu, kata, Ya Allah, beratnya nak buat. Susah je nak dapatkan tauhid sentiasa dengan Allah Ta'ala. Dia dah bagi ajaran, latihan, ilmu dia dah bagi. Tapi duduk rasa memang, saya kata, bebeknya nak bersuruh aku ni. Sebab kita ada musuh yang menghalang kita Untuk ke Allah Ta'ala ni Syaitan dan nafsu Macam tu kena mengaji suku jugalah Kena kenal apa dia syaitan, apa dia nafsu Nafsu tu apa? Aku lah Contoh mudah lah, siapa? Kita Dengar duduk dalam ni sekarang macam mana? Kalau ikut macam mana? Ada perasaan apa? Fuh. Ilmu baru ni Tak bisa dengar ni Aku nak jadi ahli tauhid, aku tak nak syirik lah Aku tak nak syirik lah Aku tak nak kubur dah. Hmm, seluar, keluar lagi kubur siap. Perlu bimbingan. Jadi, mudah-mudahan kita dapat bertemu guru ni. Mudah-mudahan orang taklah kurni dengan kita. Dan apatah lagi, guru ni dia boleh datang selalu kat kita. Ha, ni antara nikmat terbaik. Dan guru tu, bukan saya lah saya maksudkan tu. Kalau saya pun berguru, tentulah guru bagi guru saya. Lagi best saya. Kalau guru bagi guru saya, kalau guru saya Lepas tu Guru bagi guru saya Lagi baik lah Tidur ke apa ni Nak tidur lah Nanti lah Nak habis lah Nak habis lah ni Nak habis lah Nak ujur lah Saya pun tahu lah Saya pun bukan terang mana sangat Lagi baik lah Kalau tuan-tuan dengar Saya punya guru pun Masya Allah Saya, saya pun saya, Bahasa saya Saya kata apa Banyak benda saya kena belajar dengan dia Dan banyak benda saya belajar dengan dia Boleh dia bawa pergi Tempat guru dia belajar Lagi lah tuan-tuan Cuma bahasa Urdu saya tak boleh tak telan semua. Ha, lekat pasal Urdu ni, pasal pergi India, dia punya bahasa dia, perantaraan masa mengaji dengan Tugu, Urdu. Jadi, belajarlah Urdu sikit. Dia lah bahawa Urdu, dia lah translate kat kita. Kita boleh kongsi translation dia saja. Yang mentah-mentah nak terima hak guru sebut dua tu, tak pun nak boleh telan. Hak tu muntah hijau. <tuh> tak boleh nak telan. Jadi, rasa tekilan dalam malam ni. Yang aku pergi, aku tak boleh faham tu. Geram dengar pasal Urdu tu. Maksudnya apa? Ada benda yang boleh faham, boleh faham. Alhamdulillah. Tapi ada tak faham lagi. Jadi kalau boleh pergi dengar dia, pula tu berhajat kepada terjemahan dia untuk kita nak faham. Kalau boleh faham betul-betul macam mana? Uh, gila kita dengan guru ni. Macam apa? Pasal saya tengok, guru saya mengaji ni, dia gila dengan guru tu. Istilah gila ni macam mana? Hidup dia tak ada lain, melainkan apa pun dengan guru dia. Nak buat apa pun guru. Tak kira cerita telefon. Ha. Guru apa dia nak buat, apa dia mengajar, apa-apa-apa, feedback apa, masyarakat. Dia akan kongsi semua dengan guru dia. Uh... Payah, kalau saya lah, saya pun tak jumpa, saya berguru pun, saya tak berguru dengan guru saya macam tu. Jadi, macam mana guru tu? Special lah. Itu guru saya. Guru bagi eh, guru tu, Masya Allah. Tu saya kata, tengok dia makan pun cukup lah. Tak payah tengok dia, tak payah tengok dia ajar. Tengok dia makan pun cukup lah. Dia berjalan pun cukup lah. Umur 90 lebih lah. Hmm. Jalan pun kena pegang dengan pimpin lah kan. Ada waktu dia sihat, sihat. Ada kenang-kenang, kaki dia bengkak, ada gaut, ada apa sikit macam tu. Uh, penyakit ni biasa lah dah tua ni kan uh, sama je satu dunia ada yang macam ni penyakit tu lah 4 serangkai 5 serangkai apa tu uh, jalan tapi nak ada apa 
kita tengok dia duduk pun duduk cara orang sentiasa berfikir ke Allah Ta'ala Tauhid dia saya pernah berbunsapi dengan dia tuan-tuan pergi ke Iraq Jordan Palestin pergi ke Mesir tempoh lebih kurang 23 hari semua umur 90 saya baru 25 kali dua kali dua kali dua eh, lu jangan lupa belakang lu. kali dua kiranya dia sekali ganda lah dia kali dua lagi pada saya saya 25 kali dua dia kali dua lagi bundarkan kepada angka yang paling dekat lah ha, guna bahasa matematik lagi Entah, umur dia 90 tu naik bas eh, kita naik bas lalu buat apa tuan-tuan lalu naik bas buat apa hmm, tidur Tuan, umur setera tu naik bas kena bas pun potong sama motor apa kan saya pergi tu ada rombongan sampai rombongan kami pergi daripada Malaysia ada India campur dengan Singapura sikit ada lebih kurang 250 orang pergi ziarah rombongan tu ha, ada 5 bas ada satu ketiga tu 6 bas trip dah pergi bila bas ni kena potong ada bas ni memang guru dengan kaum kerabat dia dengan siapa orang keadaan dia bila potong ni kita kan macam tu tengok tok guru. Tuan-tuan, dok macam ni semua 90 lebih. Dia bukan dok tengok luar tu, kau tengok luar pun dia dah ajar kat kami macam mana nak dapat tauhid. Nak tengok, dia tengok tu boleh dapat tauhid nak buat tauhid kau salah. Kita ni dok tengok dia. <laughs> Pasal apa? Hati dia hidup kan hati dia tu kalau dia tidur pun rasanya tidur dia dalam keadaan zikir kita ni duduk jaga tapi tidur tidur tu saya cerita lah tidur habis lah kan bukan tidur deep tidur deep 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 tidur sampai panggil pun deep deep dia pun tak tahu <laughs> deep tu siapa tak tahu lah <laughs> panggil hmm, tak bangun lah ada sampai ada orang kata apa langit runtuh pun tak jaga dia tu ha, kita tidur macam tu kita punya tidur sampai macam tu tu waktu tidur waktu jaga pun macam mana hati kita tidur Allah jadi mudah-mudahan sedikit kuliah semacam ni memberikan kesedaran kepada kita hanya untuk sentuhan ni tuan-tuan banyak benda kita kena belajar kalau saya sendiri saya belajar dan mengajar pun saya jumpa guru ni saya rasa saya kosong tuan-tuan apa pun tak ada Lenggung ni Ya Allah Mujulah ada umur lagi Kita belajar Kita belajar, belajar Dah belajar pun Saya sebut dah Saya pergi India pun tadi Tu pun rasa apa Kosong ni Apa pun tak ada Ya Allah Macam mana lah ha, tu, tak, Perasaan ni memang kena ada Macam apa Kena rasa tak puas hati Dengan performance yang ada Dari kita So kita memang Performance besar kita Untuk menzahirkan diri kita Sebagai hamba Macam mana nak jadi hamba tu Kalau dengan saya ringkahkan Tak mana Tak rasa berhajat Pada orang tak lah Tauhid kan dia Dia saja pemberi dan penunai hajat Yang lain ni semua makhluk Makhluk tak boleh tunai hajat Tapi dia sabab untuk kita selesaikan hajat Hati ni sentiasa dengan Allah Ta'ala Itu dia punya formula dia Barulah istilahnya Tauhid Keluar daripada syirik Zohir punya syirik keluar Kupur punya syirik keluar Syirik tersembunyi pun keluar Kupur tersembunyi pun keluar Alhamdulillah Tauhid kita akan capai Kita akan dapat Isbat ilahi wahid Kita isbatkan Zat Allah Ta'ala Isbatkan segala sifat Kamalat dia Ma'fi qalbi Ghairullah Dan dia bukan nasyid aja, Hakiki dapat Syaratnya berguru Dan dapatkan Apa Terms and condition Yang sepatutnya Disempurnakan Untuk mencapai Tempat itu Rasa saya itu saja Untuk sampai pada pagi ini Mudah-mudahan Mendapat manfaat Khasnya pada saya sendiri Saya janji ini Ada soal jawab kan Hmm Uh, soalan kalau ada sekitar Assalamualaikum ya, ya. Ada seorang yang dikatakan Ulama dan uh, pakar perbandingan agama hmm. Masalahnya Sebahagian NGO Aswaja Mendakwa dia wahabi Mujasimah hmm. Dan sebahagian besar uh, Asal Tizah atau Ustaz Kepulusan uh, negara kita yang mengagungkannya yeah. Masalahnya Bila bertembung dengan keadaan macam ini Adakah kita perlu Untuk mata dengan ke apa ke mujasimah dia dan mengutamakan kelebihan dia mengislamkan ramai orang. Hmm. Isu ni pun dah lama dah tu kan. Cuma masih janji isu lagi. 
Prinsip dia senang je tuan-tuan Tuk guru saya ngaji pun Ngajar pun senang Kita pun kalau ikut Kalau saya duduk di Perak Memang majlis agama Islam pun tegas Dalam masalah ni Apa dia? Isu akidah memang tak ada kompromi Yang salah tu tak salah Khasnya pahaman wahabi Dan adakah dia perpahaman wahabi? Orang tak kenal wahabi Dia tak tahu wahabi Bahkan dia wahabi pun Dia kata dia tak wahabi Itu masalah Ini masalah besar ni dan dia pula kata dia sikit-sikit dia tak ikut sama dengan pandangan kau wahabi dan memang wahabi wahabi lah dan kita dah bagi penjelasan apa dia wahabi dia tak mahu dengar dan apatah lagi lagi teruk ada orang kata apa pada saya wahabi ni tak wujud lagi belak kan pasal apa ulama' kita mengarang beribu-ribu kita produk alal batil ni benda batil ni ulama' kita sekarang saya mengaji antara guru saya mengaji almarhum tuan guru haji Rozali Arsyad, masa saya duduk bagian Datuk tu, dia orang panggil Pak Tuan Haji Rozali kan. Ha, masa saya dengan Jibu, umur dia 96 tahun kan. Ha, antara muhadisin, zaman dia kan. Ngaji pun di Mekah. Dia balik Malaysia pun disebab tekanan daripada kerajaan Wahabi di Mekah pada masa tu. Balik. Balik tu dia buka pondok. Dia buka pondok 1932. Tapi bukan saya masuk pondok 1932 kan. Ha, umur saya 25 kali 2 tu kira lah masa tu saya duduk alam alam mana lagi alam jakun syai'an mazkura lagi kan tak faham mudah apa saya sebut tu ha, saya nak kata apa dia cerita satu-satu wahabi kan dia duduk tempat wahabi dia kenal sangat wahabi dia cerita saya macam mana nak kelayu wahabi ilmu tu dia turun dengan saya bila saya pun dengan wahabi ni mana boleh duduk diam tu saya duduk pelik ada orang dia tak mengaku dia wahabi tu satu dan dia kata sebenarnya wahabi tak wujud satu hal Siap. Sebenarnya Wahabi dah keluar kejantaan jelas. Selangor ada, Perak ada, Negeri Sembilan ada, Pahang ada, Johor ada. Perlis je kot, lain sikit. Hmm. Hmm. Sikit saya jarah tu cukup lah tengah bahasa tu kan. Nak pergi dia orang ngamuk pula. Nah, kalau ikut saya, saya boleh apa dia ngamuk. Yang kita ngamuk dia tak kira. Hmm. Ya Allah murka kat dia, dia faham. Hmm. Kalau yang tu lagi besar. Jadi nak sebut isu akidah jelas. Kedah kedah saya sebut awal-awal tadi 99% okey 1% okey you ya eh. bukan KO okey you ya eh. dalam bab akidah macam mana okey you tak apa Allah duk atas arasy tu akidah wahabi tu ada orang kata mana pula kami kata duk atas arasy kami kata Allah duduk di atas arasy yang layak dengan dia wahabi tu betul dia tak faham tu kami bukan kata tu. Kami bukan wahabi. Kami kata macam mana kami Allah yang kata. Bukan kami kata. Ha, salah ke kami kata gitu? Tu pun susah nak faham ke dia. Okey. Ada sikit sebanyak saya dah sebut tadi sekali lalu. Jadi nak sebut benda yang salah tetap salah. Jadi di atas dia punya kemahiran dia untuk terima perbandingan agama dengan sebab tu ramai orang kape masuk Islam. Yang tu memang kepandaian dia kan. Kita pun tak pernah tengok Bible. Nak Bible apa? Tauhid pun tak pernah mengaji. Nak tengok Bible apa? Kalau saya dia sebut tu dulu. Betul kan? Dengar. Isu yang sama juga berlaku pada dia. Dia boleh banding Bible, kitab weda macam ni, macam ni. Dia pun hafal ayat Quran tertentu. Surah ni ayat ni. Chapter ni, sorry. Chapter ni, chapter ni, verse ni. Chapter ni, verse ni. Oh. Hebat lah. Perbandingan agama hebat. Dia boleh banding agama. Tapi agama ni sendiri dia tak belajar. Kalau saya, saya sebut macam tu. Apa agama dia? Tuan-tuan pernah dengar ada isyarah Tauhid macam saya sebut ni? Tuan-tuan buka YouTube dia. Semua YouTube dia pembandingan agama. Ya? Tapi kalau nak cerita La Syarika Lahu, macam mana Luqmanul Hakim saya duduk dengan dan Tafsir, tuan-tuan guru duduk ajar. Dia kata, La tu syirik billah dengan lebih kurang saya sebut ringkas dia tu. Macam mana supaya jangan syirik tanpa sedar ni. Kita nak keluar daripada syirik tu. Saya tak pernah dengar ni huraim yang tu. Bahkan kat Malaysia ni saya boleh kira berapa orang yang ajar syirik ni tu. Boleh dengar. Saya cerita apa? Berapa masa sangat yang ada pada kita, kita nak belajar syirik buat tu. Yang tu tak belajar langsung. Ada orang tak belajar langsung. Tak pernah tahu pun macam tu adalah syirik. Padahal dia duduk syirik hari-hari. Bahkan yang tengok ada pada dia Yang disyirikkan apa? Pergi kat kubur Doa kat kubur syirik Pula Tawasul syirik Memang dia sebut doa tu Menjambut maulid ni beda ah. Oh, pula Dia keluar ayat tu Jadi kalau kita halatkan dia Dan letak pula Dia ni tokoh ulama sedunia ah, Mayat kita Maut kita Tahu mana maut Tahu tokoh perbandingan agama Ya 
tapi pakai buah title ulama sedunia masih yang sama ada orang tanya pula uh, uh, I have a question saya boleh tiru sikit lah kan dalam, dalam video yang ada kan uh, can I know where is Allah Ta'ala where Allah Ta'ala is can I say that he is everywhere or he is sitting at his throne can you please explain to me orang sakit dia bangun betul Uh, uh, the question is uh, Allah Ta'ala is everywhere Allah Ta'ala is sitting as his throne lebih kurang gitu lah saya bukan so, kita teruk, teruk mana-mana kan lepas segera saya buat kan teruk je sikit kan uh, if you want to say Allah is everywhere no there is his problem there oh terang-terang ni sebut itu tuan-tuan nak kata dia wahabi tak wahabi tu uh, you must say that Allah Ta'ala is sitting at his throne tu Ar-Rahman ala Syistawah tak ada khilaf-khilaf memang terang ni sebut itu Dah ramai followers dia macam tu. Dah ramai pun. Dalam Malaysia ni ramai yang faham itu tambah geng-geng muda kan. Memang tak pernah belajar pun sifat 20 apa nak faham. Mukhalafah lil hawadis. Dia tak faham langsung. Apa yang dia panggil mukhalafah lil hawadis. Nak faham Allah saja wujud makhluk ni. Asal tak ada Allah yang wujud kan ni. Nak dapat tauhid yang kita sebut tadi tu. Memang tak pernah belajar pun tu kan. Jadi bila ada masalah macam ni. Bahkan dia ada akidah ni. Tambah highlight kan dia. Dia lah tokoh ulama yang besar. Dia ajak Allah duduk atas aras Macam Jangan saya sebut ini Walaupun jasa dia mengislamkan orang ramai Ramai orang Islam yang tak Islam di Islam kan Tapi berapa pula Kesalahan dia Telah mewahabikan orang ramai Apa maksud mewahabikan orang ramai Menjadikan orang Fahaman wahabi dengan sebab Itikah Allah Ta'ala duduk atas aras Itu maksud dia ha. Cukup kira itu apa kan Cuba kira Malaysia apa kan? Oh. Ha, yang tu yang duduk kelahi isu lah ni. Jadi, ambil perhatian lah pasal keedah kita, bak keedah isu besar. Bahkan kalau saya sebut takat tadi lah atas ulama-ulama muhakikin kita. Itu yang kalau kita faham betul-betul Tauhid, apa yang ada kat kita pun kita rasa macam mana? Uh, takutnya dengar syirik macam ni, kufur macam ni. Aku ni syirik yang kufur lagi lah aku punya. Ya Allah, Ya Allah. Ha, kita duduk ketor siap lah ni Siapa? Orang ada iman ni Macam ni ketor kan Bahkan nak ada iman Sepatutnya ada Allah Kita faham Allah ni macam mana Faham kita betul-betul dia ni Sebut Allah je Allah wajilas kulu Sepatutnya ketor lah ni Allah Ketor gerun ke dia satu hal Kalau kita memang kenal dia Dia yang ada Dia yang ada kan aku Sepatutnya Walladzina amanu Asyaddu hubban lillah Sepatutnya kasih dah Allah bagi ada aku Doktor tak boleh bagi ada aku Mak, bapa aku hanya boleh layakan aku Dia pun tak boleh ada aku Allah yang ada aku Allah Allah La ilaha illallah Saya berlakon macam ni tuan-tuan Saya berlakon macam ni tuan-tuan Sepatutnya macam tu tak? Ketar kita dia tak kasih kita dan gerun Ya Allah sampai aku tak kasih kat kau Aku terlindung dengan kau Kau ni tersembunyi Ya Allah Aku sekutu kat kau pula Ya Allah Ya Allah Doa pula Allahumma ini a'udzubika An usyuraka bihi Ma la alamu wa ma la alamu Ya Allah aku minta lindung lah Aku syirik dengan kau Apa yang aku tahu Apa yang tak tahu Banyak benda aku tak tahu lagi Aku duduk syirik ni Ya Allah Ya Allah lindung lah aku Pelihara lah aku Kalau kita faham Perjalanan agama Kita takut tu Yang jadi Masalah dalam akidah ni Sama macam ni Orang yang tak ada masalah Pada dia Apa yang dia sebut Yang tu salah besar dalam akidah Dia rasa macam Ada lalat Ingat ni Haa yang tu ya Sikit je. Isu kecil yang dibesarkan dia ada. Astaga. Kenapa? Masa saya jawab soalan tu. Lain? Macam nak balik je. Okay. Jadi, terima kasih. Sudi mendengar. Uh, Jorotih saya pada hari ni. Mudah-mudahan yang ni sebab kita dapat hidayat dan terus bimbingan. Yang dapat buka hati dan hidayat. Inayat daripada Allah Ta'ala Makin kita nak ke Allah Ta'ala Nak makin jadi orang yang beriman dan takwa dan mentahuikan dia Bismillahirrahmanirrahim Allah mana berkulub anda minur hidayatika kemana waratal arda Minur syamtika badan abada Mirahmatika ya rahman rahimin Warzukna fahman nabiyin Wa hibzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarabin Allah maftah alayna futuh al-arifi nabik Allah maftah lana wabal ma'rifati Kama fatahta على أولياءك وأصفياءك وأزكياءك وأحبائك وأخلائك 
بجاه سيدنا محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم والحمد